പ്രശ്നോട്ട് വേഗം പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ബൈബിൾ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ്റെയും ബൈബിളിൻ്റെയും ക്രോഡീകരണം നടന്നത് ഏത് കാലത്ത് ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഈ വക ഇന്നത്തെ ചിത്രത്തിലെടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം സിജോപാസ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ വിഷയം എടുത്തത് ഇപ്രാവശ്യം സിജോപാസ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണം പശ്ചാത്തലവും സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയും അതിന് ശേഷം ചാക്കോ പാർശ്വ ഖുറാൻ്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അൽപാസ് വരാം എന്നാ പറഞ്ഞത് അൽപാസ് വരുവാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തെ പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും ഖുറാൻ്റെ റോഡീകരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അതിനുശേഷം മറ്റ് സഹോദരന്മാരിലേക്കൊക്കെ പോകും ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയതന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓൺ ചെയ്ത് എടുക്കാം ആൾക്ക് ആളിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഏബ്രാമത്തിന് മേളിലേക്ക് തരുവ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങാം പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചും പക്ഷെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചക്കോപ്പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ബറോസ് ഉണ്ട് എബ്രഹാം ബ്രദർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരന്മാരും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്രയും വേഗം കടന്നു വരുന്നതാണ് ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ചിന്തിച്ചു അതിൻ്റെ വിശദമായ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സഹിതം ചിന്തിച്ചു ഖുറാൻ്റെ ആദ്യ അവതരണത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഭാഗം കേൾക്കാത്തവർ ഇത് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റീപ്ലേയും കൂടി കേൾക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗുണകരമാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികത മനസ്സിലാകുന്നതിനൊക്കെ അത് ഉദകം എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ആ ഗ്രീക്ക് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ തന്നെ അയ്യ ആറായിരത്തോട് അടുത്തുള്ള ഗ്രീക്ക് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും നമുക്കുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ അഥവാ കോപ്പീസിനെ കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡയറക്ടറും പ്രധാന ലൈബ്രറിയനും കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിരൂപിക്കുന്നതിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഫെഡറിക് ജി കന്യോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന ലൈബ്രറിയൻ ആയിരുന്നു പ്രധാന ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പ്രധാന ലൈബ്രറിയൻ ആയിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായ പഠനം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അത്രയും പുസ്തകം തമ്മിലുള്ള പുസ്തകം തമ്മിലുള്ള സമയത്തിന്റെ അകലവും ഏറ്റവും പുരാതനമായ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ തീയതി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെ പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ടൈം ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് എഴുതപ്പെട്ടു എ ഡി നാൽപ്പത്തി എട്ടോടെ തെസ്ലോനിക്ക് ലേഖനം എഴുതി തുടങ്ങി എ ഡി നൂറോടെ അത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റ് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ മറ്റ് പ്രാചീനമായ ക്ലാസിക് കൃതികളുടെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളാണ് കോപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് ഫെഡറിക് കെന്യോൺ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്രിട്ടിസിസം ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന പുസ്തകമാണ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ടു ദ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്രിട്ടിസിസം ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിലെ ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിലെ ഏത് പുസ്തകത്തെക്കാളും മൂലഗ്രന്ഥവും കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയും തമ്മിലുള്ള കാലത്തിന്റെ അന്തരം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകൃതി എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എ ഡി നാപ്പത്തി എട്ടിൽ തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം എഴുതി തുടങ്ങി എ ഡി നൂറോടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത് മുതലുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന്റെ അകലത്തിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് തുണ്ടുകൾ പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ കോപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് മറ്റ് ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിലെ പ്രാചീന ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ മൂലകൃതിയും കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളും തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ വിദൂരമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ജെ ഹാരോഡ് ഗ്രീൻലി അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ലഭ്യമായ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ എണ്ണം പ്രാചീന സാഹിത്യത്തിലെ ഏത് കൃതിയെക്കാളും അത്യധികമായി മഹത്വമേറിയതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ലഭ്യമായ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾക്ക് മൂലകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള കാലത്തിന്റെ അകലം പ്രാചീന സാഹിത്യത്തിലെ മറ്റേത് കൃതിയുടെ അകലത്തെക്കാളും കുറവാണ് ഫെഡറിക് കെർണിയോൺ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജെ ഹാരോൾഡ് ഗ്രീൻലി പറയുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിയുടെ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവായ വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ നിയമം പോലെ പുതിയ നയം പുതിയ നിയമം പോലെ കൈയെഴുത്ത് പാരമ്പര്യത്തിൽ അത്രയേറെ നന്നായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വേറൊരു കൃതിയും ഗ്രീക്കോ റോമൻ പൗരാണികതയിൽ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ക്ലാസിക്കൽ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചുള്ളതിലും അധികം കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഉണ്ട് അതിലും പഴക്കം ചെന്നതിന് മൂലകൃതിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ എഴുതപ്പെട്ട ആ സമയത്തോട് ടൈം പീരീഡിനോ പീരീഡിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റു കൃതികൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ പഴക്കം മൂലകൃതി എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പഴക്കം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് പറയുന്നത് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിൽ പ്രസിദ്ധ പഴ പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതനായ ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇത് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഓൾബ്രൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജി ഓഫ് പലസ്റ്റീൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് കേട്ടോ ആർക്കിയോളജി ഓഫ് പലസ്റ്റീൻ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഗുണകരമാകും അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിൽ എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബിബ്ലിയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു പ്രാചീന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വചന സംബന്ധിയായ പ്രാചീന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രേഖകൾ നമ്മൾ ബൈബിളുമായി പുതിയ നിയമവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പുതിയ നിയമ കൈയെഴുത്ത് കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ അതിന്റെ ആ പുതിയ നിയമ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ എത്രമാത്രം ധന്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് പറയുന്നത് അതിന് അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചില കൃതികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സീസറിന്റെ ഗാലിക് വേഴ്സ് ബി സി അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഗാലിക് വേഴ്സ് എഴുതിയത് ലഭ്യമായ ഒരുപാട് കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒമ്പതോ പത്തോ മാത്രമേ കൊള്ളാവുന്നതായിട്ടുള്ളൂ കൊള്ളാവുന്ന കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ഒമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഉള്ളൂ ബി സി അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇത് എഴുതിയത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് സീസറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് തൊള്ളായിരം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വോളിയങ്ങളുടെ തുണ്ടുകടലാസുകൾ മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് തുണ്ടുകൾ മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ആദ്യം പാഴ്ച സീസറിന്റെ ഗാലിക് വോഴ്സയെ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം അതിനോട് അടുത്ത ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇതിനും ഉണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ടാസിറ്റസ് ടാസിറ്റസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ടാസിറ്റസിന്റെ പൗരാണിക റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ടാസിറ്റസ് ടാസിറ്റസിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പത്ത് നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും പഴക്കമുള്ള പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുമുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളാണ് മൂലകൃതി എഴുതിയ കാലഘട്ടം കാലഘട്ടവും ആദ്യത്തെ കോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പത്ത് പത്ത് വർഷ പത്ത് നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള കാലയളവിന്റെ അന്തരമുണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒന്ന് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളതും മറ്റത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുമാണ് അങ്ങനെ പത്ത് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ എങ്കിലും പഴക്കം ആദ്യത്തെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾക്കുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹെറോഡോഡസിന്റെ ബി സി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാലയളവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൃതിയുടെ എന്താണ് മൂലകൃതിയും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസ് തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം ഇത്രയും വർഷം തന്നെ അതിലും വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ പ്രസിദ്ധനായ പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതൻ ഹാരോൾഡ് ഹാരോൾഡ് ജെ ഗ്രീൻലി പറയുന്നതിനോട് ചേർന്ന് പറയുകയാണ് മിക്ക ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും മിക്ക ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെയും അറിയപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് പഴക്കമുള്ള കൈയ്യെടുത്ത് പ്രതികൾ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആയിരമോ അതിലധികമോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാലഗ്രണം കാല എന്താണ് കാലനിർണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയ മൂലകൃതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ആയിരം വർഷത്തെ എങ്കിലും ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കോപ്പീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആധികാരികത നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം എങ്ങനെ ഒരു ആധികാരികത ഖുറാൻ ഉണ്ടോ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കത്തിക്കപ്പെട്ട ഖുറാൻ ആട് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഖുറാൻ അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും മുഹമ്മദ് മറന്നുപോയ ഖുറാൻ ഈ ഖുറാൻ ഇത്രയും ആധികാരികത ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദി ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ബ്രൂസ് മെർസ്കർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസിന്റെ അനലിസ് പോലും ആദ്യത്തെ ആറ് ബുക്കുകളെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആറ് വോളിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ടുള്ള കൈയ്യെടുത്ത് പ്രതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരം വർഷത്തോളമെങ്കിലും ആ പഴക്കം ആയിരം വർഷത്തോളമെങ്കിലും പഴക്കം ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസിനുണ്ട് ആയിരം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത പഴക്കം ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസിനുണ്ട് എന്നാണ് ബ്രൂസ് മെറ്റ്സ്കർ പറയുന്നത് ആരാണ് ബ്രൂസ് മെറ്റ്സ്കർ ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശന പഠിതാവിൽ ഒരാളാണ് നിരൂപകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ബ്രൂസ് മെറ്റ്സ്കർ എന്നാൽ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അത്തരത്തിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക ഞാൻ പറയാം ഹോമറിന്റെ ഇലിയഡ് എഴുതിയ കാലം ബി സി എണ്ണൂറാണ് ബി സി എണ്ണൂറിൽ എഴുതി ഏറ്റവും പഴയ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പീസ് എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ബി സി നാനൂറിലാണ് നാനൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് അതുപോലെ ഹെറോഡോഡസിന്റെ ബി സി നാനൂറ്റി എൺപത് മുതൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള കാലയളവാണ് അവയെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പീസ് എഡി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് പ്ലേറ്റോയുടെ കൃതി ബി സി നാനൂറിലാണ് എഡി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ട് സീസറിന്റെ ഗാലിക് വേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലിനീത പ്ലിനീത സെക്കൻഡ് പ്ലിനീത എങ്ങർ അത് പുള്ളിയുടെ കൃതി പുള്ളിയെ കുറിച്ച് പുള്ളിയുടെ പ്രകൃതി ചരിത്രം എന്ന കൃതി എ ഡി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരെയാണ് എഴുതിയ തീയതി അതിന്റെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിലുള്ളതാണ് എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇവിടെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആധികാരികത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആ
അതിലുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെയുള്ളത് ബോട്ട്മർ പാപ്പിറസ് ആണ് ബോട്ട്മർ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലും അറുപതുകളിലും ഈജിപ്തിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ബോട്ട്മറിലെ ലൈബ്രറി ഓഫ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏകദേശ മുക്കാൽ പങ്കും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബോട്ട്മർ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുക്കാൽ പങ്കും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പിന്നെയുള്ളതാണ് ചെസ്റ്റർ ബി ടി പാപ്പിറി അതാണ് എ ഡി ഇരുന്നൂറിലുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി അപ്പൊ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം എത്ര വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് നൂറോളം വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഈ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഈജിപ്തിലെ ഒരു വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഡബ്ലിനിലുള്ള സി ബി ആർ ടി മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ എന്നീ നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെയും മറ്റ് ലേഖനങ്ങളുടെയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെയും സിംഹഭാഗവും സിംഹഭാഗവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടാതെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെസ്റ്റർ ബീറ്റി കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് എ ഡി ഇരുന്നൂറിലുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് സർ ഫെഡറിക് കെന്യോൺ ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന അവിടുത്തെ പ്രധാന ലൈബ്രറിയൻ ആയിരുന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഫെഡറിക് കെന്യോന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് ചെസ്റ്റർ ബി ടി പാപ്പിറെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പിന്നെ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി കോഡക്സ് ഓഫ് വറ്റിക്കാനസ് കോഡക്സ് ഓഫ് വറ്റിക്കാന വത്തിക്കാനസ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഈ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ കാലം കോപ്പീസിന്റെ കാലം വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മിക്കവാറും ബൈബിൾ മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ബൈബിൾ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പിന്നെയുള്ളത് കോഡക്സ് സിനായിറ്റിക്സ് ആണ് കോഡക്സ് സിനായിറ്റിക്സ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ഇതിന്റെ പഴക്കം ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പഴയ നിയമത്തിന്റെ പകുതിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ റഷ്യയിലെ സാർ ചക്രവർത്തിക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരും ജനങ്ങളും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം പൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഇത് വിലക്ക് വാങ്ങി ഒരു ലക്ഷം പൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഈ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി വിലക്ക് വാങ്ങി ഇതിൽ പഴയ പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ടും പഴയ നിയമത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പകുതി ഭാഗവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നാണ് കോഡക്സ് അലക്സാണ്ടറിനസ് അലക്സാണ്ടറിനസ് എ ഡി നാനൂറിലുള്ളതാണ് എ ഡി നാനൂറാണ് അതിന്റെ പഴക്കം പുതിയ നിയമം എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മുന്നൂറ് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ബ്രിട്ടാനിക്ക പറയുകയാണ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ബ്രിട്ടാനിക്ക ഇതിന്റെ കാലപ്പഴക്കവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കോഡക്സ് എഫ്രൈമി എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ബ്രിട്ടാനിക്ക പറയുന്നത് ഇത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള നാനൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇത് ഈ കോപ്പീസിന്റെ കാലയളവ് കോഡക്സ് ഓഫ് എഫ്രൈമി ബ്രിട്ടാനിക്ക ഓഫ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ പറയുന്നത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടത് നാനൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം മൂലകൃതി എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാനൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കത്തിൽ ഈ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കോഡക്സ് വാഷിങ്ടൺ ആൻസിസ് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലെ സ്മിത്ത് സോണിയല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഷിങ്ടൺ വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലെ സ്മിത്ത് സോണിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമം എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ
ക്രിസ്തീയ അരാമ്യ ഭാഷയ്ക്കാണ് പൊതുവെ സുറിയാനി എന്ന് പറയുന്നത് അരാമ്യ അഖാരാതിയുടെ അരാമ്യ ഭാഷയുടെ ആ ലിപിയാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പസ്വല്പ വ്യതിയാനത്തോടു കൂടിയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ സുറിയാനി പതിപ്പുകൾ സിറിയക്ക് പിഷീറ്റയാണ് ഒന്നാമത്തേത് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയാണ് ഇതിന്റെ പഴക്കം അതുപോലെ പലസ്തീനിയൻ സിറിയക്കാണ് രണ്ടാമത്തേത് എ ഡി നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള കാലയളവാണ് കാലയളവിലാണ് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഫിലോക്സീനിയൻ ഫിലോക്സീനിയൻ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി അത് അത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ടിലാണ് അപ്പോ ഈ പതിപ്പുകൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് സുറിയാനി പതിപ്പുകൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ സുറിയാനി പതിപ്പ് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എഴുതപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എ ഡി യോഹനാന സുവിശേഷം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത് എ ഡി നൂറിൽ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിവർത്തനം ഉണ്ടായി ബൈബിളിന്റെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മറ്റ് ഗ്ര ഖുറാൻ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്ക എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഖുറാനൊരു വിവർത്തനം ഉണ്ടായത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഖുറാന് പരിഭാഷ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഖുറാൻ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ബൈബിൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഇനി ലത്തീൻ പതിപ്പുകളാണ് കോഡക്സ് കോർബിയൻ സീസിലാണ് കോഡക്സ് കോർബിയൻ സീസിൽ എ ഡി നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറ് വരെയാണ് കാലയളവ് കോഡക്സ് വേൾഡ് സെല്ലൻസീസ് കോഡക്സ് വേൾഡ് സെല്ലൻസീസ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് ഈ ലത്തീൻ പതിപ്പുണ്ടായത് കോഡക്സ് പാലറ്റിനസ് കോഡക്സ് പാലറ്റിനസ് ഇത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എഴുതിയത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പൊ എത്ര വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഈജിപ്ഷ്യൻ പതിപ്പാണ് അതൊന്നാമത്തെ സഹദിക് ആണ് സഹദിക് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഈ വിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ബൊഹൈറിക് ആണ് ഇത് എ ഡി മുന്നൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ പതിപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റ് അർമീനിയൻ പതിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമം എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വിവർത്തനം ചെയ്തു ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ തടഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയും നമ്മൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികൾ പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഉദ്ധരണി അവർ പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ബ്രൂസ് എം മെൻസ്കർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമ ഗ്രീക്ക് കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ നിന്നും ആദിമ പതിപ്പുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖാപരമായ തെളിവുകൾക്ക് പുറമെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾക്ക് പുറമെ ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും പ്രബോധനങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രബന്ധങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയറ്റ ഉദ്ധരണികൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യയറ്റ ഉദ്ധരണികൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കാണക്കറ്റ ഉദ്ധരണികൾ നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സഭാപിതാക്കന്മാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് വിസ്തൃതമാകയാൽ പുതിയ നിയമം മുഴുവനും പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് അത് മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂസ് എംസ്കർ പറയുന്നത് ആരാണ് ബ്രൂസ് എം എസ്കർ ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശന പഠിതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ബ്രൂസ് എം എസ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ പുതിയ ബ്രൂസ് എംസ്കറിനെ പല ലിബറൽ സ്കോളേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ചിന്തകന്മാരൊക്കെ എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നടു ഉടിയത്തേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഈ സഭാപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ കൃതികളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ എടുത്താൽ ഈ പുതിയ നിയമം വീണ്ടും നമുക്ക് പുനർനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ബ്രൂസ് എം എസ്കർ പറയുന്നത് അത്ര വിസ്തൃതമായ നിലയിൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ശേഷം സഭയെ നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചർച്ച് ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ ഉദ്ധരണികൾ മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ച് ലീഡേഴ്സിന്റെ ഉദ്ധരണികളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുതിയ നിയമം നമുക്ക് പുനർനിർമ്മ
ആ പുസ്തകങ്ങളെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പരിശോധിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളോട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു 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 ക്രിസ്ത്യൻ നിരൂപകൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അത് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ അദ്ദേഹത്തോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കൃതികൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും സകല പിതാക്കന്മാരുടെയും കൃതികൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സകല പിതാക്കന്മാരുടെയും കൃതികൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ സമയം വരെ ഈ സമയം വരെ പതിനൊന്ന് വാക്യമൊഴിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിലെ പതിനൊന്ന് വാക്യമൊഴിച്ച് പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചില്ലറക്കാരനല്ല സർ ഡേവിഡ് ഡാൽ റിമ്പിൾ ആണ് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കാം എന്നുള്ളത് എത്ര ആധികാരികമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ആധികാരികത പുതിയ നിയമം എപ്പോഴാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട ആ കാലയളവ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഏതാണ് തിരുവെടുത്ത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോസ്തലന്മാര് ആ അപ്പോസ്തലന്മാര് ഉപദേശിച്ചത് ആദിമ സഭ സാർവത്രികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകളൊക്കെ വെച്ചാണ് അവര് ഏതാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ അല്ലാത്തവയെ തള്ളിക്കളയാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകളൊക്കെ അവര് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇനിയും ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള ചില കൃതികളിൽ നിന്ന് കൂടി ഇതിന് ചില തെളിവുകൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം തന്റെ എക്ലീഷിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ യുസേബിയസ് യുസേബിയസ് നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ചർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൽ രണ്ടാമനാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന പാപ്പിയസിന്റെ എഴുത്തുകൾ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പാപ്പിയസ് പാപ്പിയസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനാണ് പോളി കാർപ്പും പാപ്പിയസും അതിൽ പാപ്പിയസിന്റെ എഴുത്തുകൾ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാപ്പിയസിന്റെ എഴുത്തുകൾ പാപ്പിയസിന്റെ എഴുത്തിൽ പാപ്പിയസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് യുസേബിയസ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പാപ്പിയസിന്റെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യുസേബിയസ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് എന്ന നിലയിൽ മർക്കോസ് പത്രോസ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ക്രമമായി സൂക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം കർത്താവിന്റെ കേൾവിക്കാരനോ കൂട്ടുകാരനോ ആയിരുന്നില്ല ആര് മർക്കോസ് എന്നാൽ പിന്നീട് കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ എഴുതുവാനുള്ള സങ്കല്പം കൂടാതെ എഴുതാനുള്ള സങ്കല്പം കൂടാതെ ആ സങ്കല്പം കൂടാതെ പറഞ്ഞ പത്രോസിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് എഴുതു എഴുതി സങ്കല്പം ഒന്നും കൂടെ ചേർക്കാതെ പത്രോസിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് എഴുതി അതിനാൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും കൂടാതെ മർക്കോസ് എഴുതി ഏതെങ്കിലും നിരാകരിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ആരാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാപ്പിയസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാപ്പിയസ് ആരാണ് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനാണ് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായ പാപ്പിയസിന്റെ കൃതികൾ ആരാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് യുസേബിയസ് ആണ് യുസേബിയസ് രണ്ടാമത്തെ ലൂക്കോസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്രൈസ്തവ ചരിത്രകാരനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആധികാരികത നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചും പാപ്പിയസ് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അത് മത്തായിയാണ് എഴുതിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായ മത്തായിയാണ് എഴുതിയതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐറേനിയസ് ഐറേനിയസും ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബൈ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആധികാരികത ലിയോൺസിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ഐറേനിയസ് യോഹനാൻ അപ്പോസ്തോലിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എ ഡി എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറിൽ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചു ഭരിച്ചവനായ പോളി കാർപ്പിന്റെ സോറി പോളി കാർപ്പിന്റെ യോഹനാന്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനായ പോളി കാർപ്പ് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഈ പോളി കാർപ്പിന്റെ പോളി കാർപ്പിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്
ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവതയുടെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയുള്ള ടീച്ചിങ്ങിനെതിരെയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവർക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോയി അത് പരിഹരിക്കാം ബൈബിളിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പരിഹരിക്കാം ബൈബിളിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് അത് പരിഹരിക്കാം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അരയ അരയ അരയനേസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾക്കും ബാധകമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് ബൈബിളിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അയറേനീസ് പിന്നെയും പറയുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നാല് കോണുകൾ ഉള്ളതുപോലെയും നാല് സാർവത്രിക കാറ്റുകൾ ഉള്ളതുപോലെയും സഭ ലോകം മുഴുവൻ പരന്നു കിടക്കുന്നത് പോലെയും സുവിശേഷങ്ങൾ സഭയുടെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമാണ് ജീവന്റെ ശ്വാസമാണ് അതിന് നാല് തൂണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാ തൂണുകളിൽ നിന്നും അമർത്യത്വം വീശുകയും മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആലങ്കാരികമായി പറയാണ് സകലത്തിന്റെയും വിധാതാവായ വചനം കരൂപുകളുടെ മധ്യേ ഇരുന്ന് സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണ് മനുഷ്യന് വെളിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചതുർവിധത്തിൽ സുവിശേഷങ്ങൾ നൽകി ഒരാത്മാവിൽ ഒന്നിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസും പവലോസും സുവിശേഷം റോമിൽ വിതച്ചു അവിടെ സഭ സ്ഥാപിതമായി അവരുടെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം എ ഡി അറുപത്തിനാല് പത്രോസിന് ശിഷ്യനും വ്യാഖ്യാതവുമായ മർക്കോസ് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അന്തസത്ത നമുക്ക് എഴുത്തിലൂടെ നൽകി ആരാണ് പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായ ഐറേനിയസ് ആണ് പറയുന്നത് ആരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനായ പോളി കാർപ്പിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ ലുക്കോസ് തന്റെ ഗുരു തന്റെ ഗുരു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ ആക്കി കർത്തൃ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ തൻ യേശുവിന്റെ മാർബിൽ ചാരിയവനായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യകാല ചരിത്ര രേഖകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ചരിത്രകാരന്മാർ പുതിയ നിയമം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക് കൃതികൾ മതകൃതികളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എഴുതപ്പെട്ട കാലവും എഴുതി തീർക്കപ്പെട്ട കാലവും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മൂലകൃതി എഴുതപ്പെട്ട എഴുതി അവസാനിച്ച കാലത്തിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിനും തൊള്ളായിരം വർഷക്കണക്കിനും അതുപോലെ എണ്ണൂറ് വർഷത്തെ കണക്കിനും ഒക്കെയുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പീസ് അവയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന്റെ ഇടവേളയിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വർഷത്തെ ഇടവേളയിലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയ നിയമം മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും പുനർനിർമ്മാണം കഴി നടത്തത്തക്ക വിധം അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ വളരെ വിസ്തൃതമായി പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ചരിത്ര എന്താണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ബൈബിൾ ആധികാരികമാണ് ബൈബിൾ മനുഷ്യനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് ബൈബിൾ മനുഷ്യന് രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നും ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും മനുഷ്യനെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിന് തുല്യം ബൈബിൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ വിഷയാവതരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മ അനുഗ്രഹിക്കും ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ സുജപ്പാസ് പറഞ്ഞു അതിലെ ടാസിറ്റസിന്റെ കാര്യവും റോമിലെ ചരിത്രകാരങ്ങൾ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസിന്റെ പീരീഡിനെ കുറിച്ചും ചരിത്രം എന്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ റേലാൻഡിന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ യോഹന്നാന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്ര
ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എബ്രാം ബ്രദർ പറയും മാനസ്ക്രിപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അതുപോലെ തന്നെ നാളെ അൺപാക്ക് ഇസ്രയിലെ ഒരു റൂം റൂമും കൂടെ ഇല്ലേ എബ്രാം ബ്രദറെ നാളെ ആറരക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാരും കേട്ടു സോറി ചാക്ക പാസ്റ്റർ എനിക്ക് അല്പ തിരക്കുണ്ട് വൈകിട്ട് ജോലി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കണം സോ ഞാനിവിടെ ഖുറാന്റെ കോടിയേറണത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഖുറാന്റെ കോടിയേറണെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് സഹീബ് ബുക്കാരിയിൽ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉത്മാന്റെ സമയത്ത് ഖുറാൻ എങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ ആ ക്ലെയിം നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ക്ലെയിം ഒരു റിഡാക്ടഡ് ക്ലെയിം ആണ് റിഡാക്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പത്താം സെഞ്ചുറി വന്നിട്ട് അത് ആറാം സെഞ്ചുറി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുക റിഡാക്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ അതായത് ആ പറയുന്ന സമയത്തല്ല നടന്നത് അതിന്റെ മുമ്പ് എന്തോ നടന്ന പക്ഷെ ആ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുതി വെക്കാനാണ് കാരണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ എവിഡൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് വ്യക്തമാകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാണ് രാജാ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ രാജാ ബ്രദർ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് പോവായിരിക്കും സോ മെയിൻ ക്ലൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് ഖുറാൻ കോടിയെന്ന കുറിച്ച് ഈ ഹദീസിന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഡയലക്ട് ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ ഡയലക്റ്റിൽ എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സയന്റിഫിക്കലി എവിഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഖുറാൻ എഴുതി എന്നാണ് ഖുറാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഖുറാൻ എഴുതിയെങ്കിൽ ഖുറേശി ഡയലക്റ്റിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഡയലക്റ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇരുപത്തിയെട്ട് ലെറ്ററാണ് അറബിക് ലെറ്റേഴ്സിലുള്ളത് അതിൽ വെറും ആറ് ലെറ്റർ മാത്രമേ വവൽസും കൺസണൻസും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലെറ്ററിൽ ആറ് ലെറ്റർ മാത്രമേ കൺസണൻസും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കൺസണൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസണൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് അറബിക്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇൻ കുറേശി ഡയലക്ട് ഇൻ സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ഖുറാനിക് മാനസ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പം വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഇതെടുക്കുന്നത് ഡാനിയൽ അലൻ റൂബക്കന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രാ ഫ്രാൻസിൽ ഉള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അറബെ ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ അറബെ ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അറബെ ത്രീ തേർട്ടി അറബെ ത്രീ തേർട്ടി വൺ അറബെ ത്രീ ഫോർട്ടി പിന്നെ കൈറോയിൽ അൽ ഹുസൈൻ മോസ്കിനകത്ത് നിന്ന് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കൈറോ അൽ മുഷ്റഫ് അൽ ഷറീഫ് ദാർ അൽ മുക്തര സാന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് പുള്ളി മാതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതേപോലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ട് ദോഹയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എം ഐ എ ട്വന്റി തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എം ഐ എ ട്വന്റി ഫോർട്ടീൻ ഫോർ നയൻറ്റി വൺ എം എസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ എം എസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് റഷ്യ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ നിന്നുള്ളത് മാർസൽ ടു മാർസൽ ഫൈവ് മാർസൽ സെവൻ മാർസൽ സെക്കൻഡ് മാർസൽ തേർട്ടീൻ മാർസൽ ട്വന്റി വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ടൊപ്പാക്കി പാലസ് ലൈബ്രറി ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്നുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൊപ്പാക്കി അൽ മുഷറഫ് അൽ ഷറീഫ് ഇത്രയും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി ഇന്നത്തെ ഖുറാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹബ്സ് ഖുറാനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തതിനകത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ വേരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് ഇറേഷർ ആൻഡ് ഓവർ ടേൺ അബൌട്ട്
കറക്ഷൻ ഇൻ ഏർലി ഖുറാനിക് മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എണ്ണൂറ് വേരിയൻസ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹഫ്സ് ഖുറാനും അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും മാനസ്ക്രിപ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എണ്ണൂറെണ്ണമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എച്ച് ഡി തീർന്നപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം നാലായിരം ഡിഫറൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നിട്ട് ഒരു പേജിൽ തന്നെ അല്ല എന്നുള്ള പദം എട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന്റെ അവസാനമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവർ മായ്ക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാതെ നേരത്തെ എഴുതിയതിന്റെ മേളിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ കറക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ മാനസ്ക്രിപ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സോ നമ്മൾ ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ അതായത് ഖുറാനിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന ഖുറാൻ സോ നമ്മൾ ലക്സൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഇതേപോലെ അലൻ ബ്രൂബേക്കറിന്റെ അവർ ഇവർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഖുറാന്റെ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഡയക്രിറ്റിക്കൽ മാർക്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺസൺസിന്റെ ഡയക്രിറ്റിക്കൽ മാർക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അരാമിക്കില് അല്ലെങ്കിൽ സിറിയക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരാമിക്കിലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരാമിക്ക് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് അത് വായിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഖുറാനകത്ത് വ്യക്തതയില്ല അറബികൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയില്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാം സൂറ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് സൂറ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ടുർ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ടുർ ടി യു ആർ ഖുറാൻ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി സോ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മല എന്നുള്ളതാണ് മല അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ ഈ വാക്ക് അറബിക് വാക്കല്ല തുർ ഖുറാൻ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഈ വാക്ക് അറബിക് പദമല്ല ഇത് അരാമിക് പദമാണ് അറബിക്കിൽ മലയ്ക്കുള്ള പേരെന്ന് ജബൽ എന്നാണ് ജബൽ ജെ എ ബി എൽ ജബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ടൻ അതാണ് അര അറബിക്കിലുള്ള വാക്ക് പക്ഷെ ഇത് അരാമിക് പദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ അറബിക് പദങ്ങൾ കിട്ടും സോ ലക്സൻബർഗും ഡാനിയൽ ബ്രൂബർക്കും എല്ലാം പറയുന്നത് ഖുറാൻ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലാണെന്നാണ് അവർ പറയപ്പെടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന റിസർച്ച് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോ ഖുറാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രീ നൈസിയൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൾട്ട് എഴുതിയിരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇന്നത്തെ ഖുറാന്റെ മുൻപ് വരുന്ന പുസ്തകം എന്ന് അവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ മെയിൻലി അവരുടെ ബിലീഫ് യൂണിറ്ററിയൻ മോണത്തീസ്യം ആയിരുന്നു എഗൻസ്റ്റ് ദ ടു നേച്ചർ ടീച്ചിങ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ട്രിനിറ്റി അവർ ട്രിനിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര എതിരായിരുന്നു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അവരെഴുതിയ ഒരു ലക്ഷണറിയാണ് അരാമിക്കിൽ എഴുതിയ ഒരു ലക്ഷണറിയാണ് ഇന്നത്തെ ഖുറാന്റെ മുൻപ് വരുന്ന പുസ്തകം അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീസസ് ഈസ് മെസ്സയ സേവിയർ പ്രോഫറ്റ് ഗോഡ്സ് മെസ്സഞ്ചർ ബട്ട് നോട്ട് ലിറ്ററലി സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഇതായിരുന്നു അതിനകത്ത് കോർ ടീച്ചിങ് ജീസസിനെ കുറിച്ച് വരുന്നത് ജീസസ് ഈസ് ജീസസ് ഈസ് മെസ്സയ സേവിയർ പ്രോഫറ്റ് ഗോഡ്സ് മെസ്സഞ്ചർ ബട്ട് നോട്ട് ലിറ്ററലി ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അവര് മെയിൻലി ജീസസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് സൺ ഓഫ് മേരി എന്നായിരുന്നു അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് സോ ജീസസ് ഈസ് എ പ്രോഫറ്റ് ജീസ് ഗോഡ്സ് മെസ്സഞ്ചർ സെർവൻറ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ ബ്ലസഡ് വൺ ദ മെസ്സയ ഹി ഡൈഡ് വാസ് റിസ്പെക്ടഡ് ആൻഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ബിലീഫ് സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ഖുറാനകത്ത് വരുന്ന മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരാണ് ഈ മുഹമ്മദിനുള്ള പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് മനുഷ്യർക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന പേരല്ല അത് ദൈവത്തിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതി സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനായവൻ ദ പ്രൈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനുഷ്യൻ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പേരല്ല അതൊരു ടൈറ്റിലാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ന് പറ ഇവര് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർ
സലി അല്ല ഒരു വലി അല്ല ഗോഡ്സ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അൽ ഹദി ദ സേവിയർ മാർദി ദ ബിലാവർഡ് സൺ ഹരുൺ ദ ജസ്റ്റ് വൺ മൻസൂർ ദ വിക്ടോറിയസ് വൺ മാഹ്ദി ദ റെഡീമർ ഖലീഫാത്ത് അല്ല ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇത്രയുമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാനകത്ത് വരുന്ന വരുന്ന പേരുകൾ ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടൊന്നും അല്ല മൂന്ന് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതി എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഈ പ്രോട്ടോ പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തകം ഖുറാനും ഒക്കെ മുൻപുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാനകത്ത് പല പലരുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജൂവിഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പേർഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോസ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിജോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സിറിയ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ആക്ച്വലി ആക്ച്വൽ സുവിശേഷം നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം അരാമി ഇതിലോട്ട് തർജിമ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കിലോട്ടും തർജിമ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ലക്ഷണറി മാത്രമാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെഷിത്ത ഉണ്ട് ഡവൻ ദയസത്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇത് മെയിൻലി നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഒരു എഴുത്തുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ബൈബിള് അറബിക്കിലോട്ടും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇവർക്ക് ഇതിലല്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക് ലക്ഷണറി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ നറേറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് പത്യങ്ങൾ പോലെ കാണാ പഠിച്ച് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മെയിൻലി ഇത് എഴുതിയിരുന്നത് ഇവർക്ക് ഗോസ്ബൽസ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു സോ ഇവർ ലക്ഷണറി ആയിട്ട് എഴുതിയിരുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാനകത്ത് അരാമിക്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എന്നാണ് പ്രോട്ടോ ഖുറാനിൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സ്ക്രിപ്ചർ അതായത് ദൈവവചനത്തിന് അനുസൃതമായി ദൈവവചനം എന്ന് പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമമാണ് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം അനങ്ങുന്ന വേദപുസ്തകത്തെയാണ് സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ ഒരിക്കലും ദൈവവചനമാണെന്നുള്ള അവകാശം അവർ ചെയ് അവർ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രിപ്ചർ എന്നാണ് പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതിന് രാമിക് പദം ഇസ്ലാം എന്നാണ് അതിന് അതിപ്പോൾ രാമി പദം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഖുറാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാനാത്തം കുടമോ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പറ്റും മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോ ഖുറാനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സ്ക്രിപ്ചർ എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ദ വേർഡ് ഖുറാൻ ദ വേർഡ് ഖുറാൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അരാമിക് വേർഡ് കെരിയാന ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ വാക്കിന്റെ അരാമിക് പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അരാമിക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഖുറാൻ വാക്കുണ്ടായത് അരാമിക് പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെരിയാനാണ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ലക്ഷണറി അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷണറി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലക്ഷണറി ആയിരുന്നു ആ ലക്ഷണറിക്ക് അവർ അരാമിക്കിലുള്ള പദത്തിന്റെ പേരാണ് കെരിയാന ആ കെരിയാന എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഖുറാൻ എന്നുള്ള ഈ പദം ഉണ്ടായത് ഖുറാൻ വാസ് ഇനീഷ്യലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലക്ഷണറി ഇത് പള്ളികളിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരിരിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്നവർക്ക് ഇവർക്ക് കാണാതെ പറയാൻ വേണ്ടി അവർ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാനകത്ത് ഫ്ലു ഈ പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ എഴുതിയ ആൾക്കാർ ദൈവർ ബോത്ത് ഫ്ലുവൻറ്റ് ഇൻ അരാമിക് അറബിക് ആൻഡ് അരാമിക് സോ ഈ പിന്നീട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്കിതിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ശരിയാകത്തുള്ളൂ മെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം തജസ്കിത്താൻ ഇന്നത്തെ തജസ്കിത്താനിലുള്ള മെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫിഫ്ത് സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാണാൻ കഴിയും
പോളിമിക്സ് ഉള്ളത് ആന്റി ട്രിനിറ്റേറിയൻ വ്യൂസിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ട് പോളിമിക്സ് ഉണ്ട് അവര് ട്രിനിറ്റേറിയൻ ഭയങ്കര എതിരാണ് ഈ മെറുബിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസും ഭയങ്കര ആന്റി ട്രിനിറ്റേറിയൻസ് ആണ് പൊസിഷൻ ദംസെൽഫ് എഗൻസ്റ്റ് ചർച്ച് വെസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മെറുബിലുള്ള ആന്റി ആന്റി ട്രിനിറ്റേറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഖുറാന്റെ ഈ നിലപാടും അത് തന്നെയാണ് ദ ഓൾസോ അറ്റാക്ക് കാത്തലിക് ചർച്ച് ആൻഡ് ദ മോണോഫൈസ് ചർച്ച് അതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഖുറാനകത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുറാനകത്ത് വരുന്നത് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഓൺലി സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ഡേറ്റിംഗ് ദ ഏർലി ഖുറാൻ ഖുറാൻ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലി സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ഖുറാന്റെ മെയിൻ കോർ ടീച്ചിങ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷിത അല്ലെങ്കിൽ ഡയസത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കോർ ടീച്ചിങ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രോബ്ലി അബ്ദുൾ മാലിക് അദ്ദേഹം അരാമിക്കിലും അറബിക്കിലും ഇതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് അദ്ദേഹമാണ് പ്രോബ്ലി ഖുറാൻ എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ അബ്ദുൾ മാലിക് ആണ് പക്ഷെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഖുറാൻ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അതിനകത്ത് കറക്ഷൻ വന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ടെൻത് ആൻഡ് ഇലവൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് അവസാനം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്രോഡീകരണം കുടാന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്രോഡീകരണം അതിന്റെ ഫൈനലൈസേഷൻ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ കോഡക്സ് എന്ന് സ്കോളേഴ്സിന്റെ എതിരെ കോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ അതിനെ അറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കെയ്റോ കോഡക്സ് എന്ന് അതിനെ അറിയപ്പെടും നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിലാണ് ഖുറാൻ അവസാനമായിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ച് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് തിരുത്തി 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 വന്നൊരു ഖുറാനാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി തുടങ്ങിയതാണ് മെയിൻലി ജർമ്മൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സ്കൂളിലാണ് ഇത് മെയിൻലി ടീച്ചിങ് നടക്കുന്നിരുന്നത് ഇതിന്റെ പല പുസ്തകങ്ങളും ജർമ്മൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ജർമ്മൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം അതായത് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ ലക്ഷണറി ആണെന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ പേരാണ് എ ചലഞ്ച് ടു ഇസ്ലാം ഫോർ ദ റിഫർമേഷൻ എന്ന് ഗുട്ടൻ ലൂൻബർഗ് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം ഇദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പി എച്ച് ഡി ഉള്ളത് പി എർ റിവ്യൂഡ് പുസ്തകമാണ് ഏകദേശം ഏകദേശം അറുനൂറിൽ പരം പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആമസോണിൽ ലഭ്യമാണ് എ ചലഞ്ച് ടു ഇസ്ലാം ഫോർ ദ റിഫർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടും ഒരു സൈഡിൽ അതിന്റെ അറബിക്കില് അറബിക്കിലുള്ള ഖുറാനും മറ്റൊരു സൈഡിൽ അതിന്റെ സെയിം ക്രിസ്ത്യൻ ലക്ഷണറി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ ലക്ഷണറി ഇദ്ദേഹം സെയിം പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും സൂറ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് സൂറ എയ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലക്ഷണറി എന്തോ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഞാൻ ഒത്തിരിയൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ വൺ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അൽഫാത്തിഹ എടുക്കാം ഖുറാനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം അൽഫാത്തിഹ എടുക്കാം ഈ അൽഫാത്തിഹ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു അത് കുറച്ച് അഞ്ചാറ് വാക്യങ്ങളുള്ള കൊണ്ട് അത് എടുക്കാം സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അറബിക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് അരാമിക്കാണ് ഇത് ഖുറാനുമായിട്ട് സാമ്യം തോന്നിയാൽ ഇന്നത്തെ
അറബി കൂടെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത് എന്തുമാത്രം ഇത് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ കൂടെ അറബി കൂടെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു റോഹുമോൻ റഹീം ദ മേഴ്സിഫുൾ ദ ബിലാവഡ് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാർത്ഥനയാണ് മാലിക് യോം ദിനോ ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ നാല് മാലിക് യോം ദിനോ ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ ഐകോ അത് നിബിത് വി വർഷിപ് യു വേർ എവർ യു ആർ ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓ ഐകോ അത് എത്മീൻ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു ആർ വി ആസ്ക് ഫോർ യുവർ ഹെൽപ്പ് ഒന്നിന്റെ ആറ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇൻ ഹതോ ല ലൊസോത്തോ ഇതിമിച്ചിം ഷോ ആസ് എ സ്ട്രേറ്റ് വേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുറാനകത്ത് ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് ആടി ആടി ഏർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്തില്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒന്നിന്റെ ഏഴിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്രോത്തോ ഇതി നോഹോം ദിൻ മോത്ത് അൽ യോഹോൻ ദ വേ ഓഫ് ദോസ് ഓൺ ഹോം യു ബിസ്റ്റോഡ് യുവർ ഗ്രേസ് ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഖുറാനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോ ആസ് എ സ്ട്രേറ്റ് വേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വഴിപഴച്ച് പോയവരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാർഗത്തിൽ അല്ലെന്ന് ഖുറാനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഖുറാന്റെ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യണമാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ പ്രാർത്ഥന ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തു എന്തു മാത്രം കോപ്പി അടിയാന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വെക്കണം ഇന്നത്തെ ഖുറാനകത്ത് വരുന്നത് സോ അത്രയ്ക്ക് മാത്രം കോപ്പി അടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഖുറാനകത്ത് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിജോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഖുറാൻ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ആധികാരികം വരുന്നില്ല അതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ അരാമിക്കിലും സിറിയക്ക് അരാമിക്ക് ഫ്ലുവന്റ് ആണെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ ശരിക്കുമുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്നത്തെ അറബിയിലുള്ളവർക്ക് പോലും ഇതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല പിന്നെ ശിജോ ഷിജോ പാസ്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ അത് ഏറ്റവും വാലിഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ഏറ്റവും അഴുത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വാലിഡിറ്റി അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവർ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എടി മുപ്പതിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ അതിനോട് എത്ര ചേർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമോ അതാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനോട് എത്രയും ദൂരെ ദൂരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രയും ആക്യുറസി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് അടിച്ച് അനുസരിച്ച് ഖുറാൻ ആറാം സെഞ്ചുറിയിലെയും ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ അതും കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ഇത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിൽ വർണ്ണ വിധി ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡയക്രിറ്റിക്കൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കൺസോണൻസിൽ ഈ ഒരു ഡയലക്ട്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് ലേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഇത് ഈ പുതിയ നിയമത്തിന് ഇന്നത്തെ സ്കോളേഴ്സ് ഭയങ്കര വാലിഡിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോ സപ്പോസോലം പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അനേൽ അനേകരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര വാലിഡിറ്റി ആണ് സ്കോളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എഴുതി അത് ഭയങ്കര വാലിഡിറ്റി ആണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് സ്കോളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഖുറാന് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഖുറാനകത്ത് മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നമ്മള് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദാ നബിയെ ആദ്യം എടുത്ത് എറിയുന്നത് ഈ മെക്കയിലേക്കാണ് സൂറ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് സൂറ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ആദാം ആദമിനെ ആദ്യം എടുത്ത് എറിയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എറിയുന്നത് ഈ ഈ മെക്കയിലേക്കാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാം മെക്കയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മെക്ക ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അബ്രഹാം ഇസ്മായിലൂടെ മെക്ക പണിത കാര്യം എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ മെക്ക ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സോ ഈ മെക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാനായിട്ട് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഈ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിന് തന്നെ ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല മെക്ക മെക്ക എന്ന് പറ
a challenge to Islam for the reformation and uh, the correction in the early Quran and manuscript. പിന്നെ ലക്സംബർഗിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കിട്ടും ലക്സംബർഗിന്റെ ബുക്ക് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള അറബിക് അരാമിക് ഒത്തിരി കിട്ടും അത് വളരെ രസകരമാണ് അരാമിക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വായിക്കാൻ ഇത് ഖുറാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രോട്ടോ ഖുറാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീ നെസ്റ്റോറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് പ്രീ നൈസിയൻ പ്രീ നൈസിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കയ്യിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലക്ഷണറിയാണ് അതിനകത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന പദം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരാമിക്കൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സ്ക്രിപ്ചർ എന്നാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെരിയാന എന്നുള്ള പദത്തിനാണ് ഖുറാൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷണറി എന്നാണ് സോ എവിഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതും ഈ മതവുമായിട്ടൊന്നും ഒരു യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ താങ്ക് യു ബ്രദർ അബ്രഹാം ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആയോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അതുപോലത്തെ ടെക്സ്റ്റൽ വേരിയൻസ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല അല്ല സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല ബ്രദറെ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ് മാറുന്നുണ്ട് സെന്റൻസ് മാറുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ബ്രദറെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തില് ഡാനിയൽ ആലൻ പ്രൂബക്കറിന് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിലാണ് പുള്ളിക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉള്ളത് ഇവിടെ റൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാ ഹ്യൂസ്റ്റൺ റൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാ പുള്ളിക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉള്ളത് ഇതിനകത്താ പുള്ളിക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉള്ളത് പക്ഷെ പുള്ളി ആ പാടെ ട്വന്റി ഫൈവ് എണ്ണേ പുള്ളി ഇതുവരെ പബ്ലിക് ബുക്കായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇറക്കാൻ പുള്ളി ഇനി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഭയങ്കര പ്രഷറാണ് പുള്ളിക്കെതിരെ അതും ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ട് വെറും ട്വന്റി ഫൈവ് വേരിയൻസ് മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് ഇത് ചെറിയ പുസ്തകമാണ് വെറും ട്വന്റി ഫൈവ് വേരിയൻസ് മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ പോലും ഇതുവരെ ഒറ്റ ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന് ഒറ്റ ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല പുള്ളി അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എനി ബഡി ക്യാൻ റെഫ്യൂട്ട് മീ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് ജിബോ ബ്രദറെ ആസ്മാ ഹിലാലിയുടെ ദ സന പാലംപസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് വായിച്ചാല് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഈ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഈ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ ഇത് അല്ല പിന്നെ ഇനിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ രാജാ ബ്രദറിന്റെ ബാക്ക് ചാനൽ ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് സാലി നിസാലി നിസാമിയെ എടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ പുള്ളി ഈ ഞാൻ ചോദിച്ചു മെക്കയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ പ്രീ ഇസ്ലാമില് അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജവാദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ ആറബ്സ് ബിഫോർ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രാജാ ബ്രദറോ അച്ഛനോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവര് ഇല്ല ബ്രദറെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ഇത് പ്ലീനിയുടെ പ്ലീനി ദ യങ്കറിന്റെ ഒരു അതിന്റെ പേ ബുക്ക് ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് ആ മാപ്പില് മെക്കോർബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെക്കോർബ മെക്ക അല്ല മെക്കോർബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മെക്ക ആ ഭാഗത്തല്ല അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് കുറെയും കൂടി ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഇല്ല മറ്റേ അതായത് യാത്രിബ് മദീന എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിന്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് മെക്കോർമ ഉള്ളത് പക്ഷെ മെക്ക കുറെയും കൂടി സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാ പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പഠനം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് അത് ഞാൻ മുന്നേ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം അത് അതല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് വേറെ ഒരു റെഫറൻസും 
ജിബോദ്ര ഞാനൊരു ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ചക്കപ്പാഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചക്കപ്പാഷ് ആ ഞാൻ എബ്രാം പറഞ്ഞ തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എബ്രാമിലേക്ക് ഒന്ന് പോയത് ചക്കപ്പാഷ് ഞാന് എന്താണ് ഈ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ സുസ്ഥിതമായ നാമത്തിൽ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ജിജോ ബ്രദർ ബൈബിളിന്റെ രചനയെ സംബന്ധിച്ചും അത് ക്രോഡീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചും വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആധികാരികമായ രേഖകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഞാനത് കേട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ഏർ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എബ്രഹാം ബ്രദറും ഈ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുകയുണ്ടായി ഞാനും ഈ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പൊതുവെയുള്ള ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ളത് ആ വിശ്വാസവും ക്രോഡീകരണത്തിൽ വന്നതായ ആ ഭവിഷ്യത്തുകളും അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറിക്കൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതായ നിലവാരം ആ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഈ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണം ഔദ്യോഗിക രേഖ അനുസരിച്ച് അതായത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അബുബക്കറിന്റെ കാലത്ത് രണ്ട് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് എന്നാൽ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വിശാലമായി പരിശോധിച്ച മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഖുറാൻ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വരും ഒന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതായ ഖുറാൻ രണ്ട് അബുബക്കറിന്റെ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതായ ഖുറാൻ മൂന്ന് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതായ ഖുറാൻ ഇത് കൂടാതെ ഇതിന് ശേഷം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതായ പല ആരോപണങ്ങൾ ഇതിന്റെ മേത്ത് വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തരൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതായത് ഇവര് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇത് അട്ടിമറിക്ക അട്ടിമറിച്ചതായ ആ വസ്തുതകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ആ ഖുറാനെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച ശേഷം രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേരള നജ്വത്തിൽ മുജാഹിദിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണത്തിന്റെ മുഖപുരയിൽ നിന്ന് പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗം പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹദീസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മള് ആ പിന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരോട് നമുക്കറിയാം ഞാൻ അതിന്റെ മുഖപുരയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് എഴുതുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഈന്തപ്പനയുടെ വീതിയുള്ള മടല് മരക്കഷ്ണം തോൽ കഷ്ണം ആ കനം കുറഞ്ഞ കല്ല് പിന്നെ എല്ല് ആദ്യമായ കണ്ടം തുണ്ടം വസ്തുക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഖുറാന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗമോ ഏതാനും ഭാഗമോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പക്കൽ കേവലം ഒരു പുസ്തകമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാത് സമയത്ത് തലപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഇത്തരം ചില വസ്തുക്കളുടെ സമൂഹമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതായ ആ കൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആണ് ഇവര് ആ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ജബ്രിൽ മുലക്കിലൂടെ മുഹമ്മദ് പുസ്തകത്തേക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം സഹാവാക്കളെ കൊണ്ട് എഴുതിയതായ പുസ്തകം ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഖുറാൻ നാം നിനക്ക് അറബി ഭാഷ നൽകിയ നൽകിയിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഖുറാൻ ആ ഖുറാനാണ് അത് പല ആയത്തുകളും കാണാം ഈ ഖുറാൻ അറബി ഭാഷയിൽ നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഏർ എന്ന് പറയുന്ന പല ആയത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്ന് എഴുതപ്പെട്ടതായ ഈ വസ്തുക്കളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായ പുസ്തകത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മിസ് എം എം അക്ബർ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ ഈ അക്ബറിന്റെ വാദം അങ്ങ് ശരിവെക്കുക കാരണം ആ വാദം ശരിവെച്ചാലേ എനിക്ക് അക്ബറിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രഹരിക്കാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അക്ബറിന്റെ വാദം അങ്ങ് ശരിവെക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാരും അത് അംഗീകരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും അക്ബർ പറയുകയാണ് എന്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഖുറാൻ തിരുത്തലുകളില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥം എന്ന കൃതിയുടെ എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ പേജിൽ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഇത്രയും ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ
അത് എഴുതി അത് എഴുതിയതോടു കൂടി തന്നെ ആ മുഹമ്മരയിലൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രസാധകർ അതിന്റെ പ്രശംസ അറിയിച്ച ഒരു ആശംസ അറിയിച്ചവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഓ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു വന്ന എന്നാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ തിരിഞ്ഞ് കൊത്തുന്നതായ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ പുസ്തകം പേജ് എഴുപത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പ് ഞാന് അത് പേജ് എഴുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുറാൻ അവതരിപ്പിച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ അതിന്റെ ക്രോഡീകരണം തന്റെ ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം അള്ളാഹു പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഖുറാന്റെ സമാഹരണവും അത് ഓത അത് ഓതിത്തരലും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാകുന്നു അങ്ങനെ നാം അത് ഓതിത്തന്നാൽ ആ ഓത്ത് നീ പിന്തുടരുക ഇതൊരായത്താണ് ഈ ആയത്തിന് തൊട്ട് താഴെ മുഹ അക്ബർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഖുറാൻ അവതരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ക്രോഡീകരണവും നടന്നിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അപ്പം മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം അതായത് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ പുസ്തകം മുഹമ്മദിന് മലക്കിലൂടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് സഹാബാക്കളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്രോഡീകരിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വസ്തുക്കൾ എഴുതിയതായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കാണുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ പറഞ്ഞതായ ഈ നജ്വത്തിൽ മുജാഹിദിൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ പ്രസ്ഥാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നതായ ഈ വസ്തുക്കൾ അതായത് ഈ മരക്കഷ്ണം മടല് വീതിയുള്ള മടല് മരക്കഷ്ണം തോൽക്കഷ്ണം കലം കുറഞ്ഞ കല്ല് എല്ല് ഇത്തര ഇന്നിത്യാദി വസ്തുക്കളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായ അത് ഒരു ക്രോഡീകരണമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കാണുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് എന്നുള്ളതായ ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ തെളിയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇതൊരു ക്രോഡീകരണമായിരുന്നു എന്നാണ് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു ക്രോഡീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് അബുബക്കറിന്റെ കാലത്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം അബുബക്കർ ഖലീഫയായി ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്ന് വർഷത്തോളമാണ് അബുബക്കർ ഖലീഫയുടെ ഭരണ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് പിന്നെ ഉമറാണ് ഉമർ പിന്നെ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം കലീഫയായി ഭരിച്ചു പിന്നെ വരുന്ന ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഭരിച്ചു പിന്നെ അലി അലി അഞ്ചു വർഷം ഇത്രയാണ് കലീഫമാരുടെ ഭരണകാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം അവിടെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അബുബക്കറിന്റെ കാലത്താണ് ഈ പുസ്തകം അബുബക്കർ മുസ്കഫ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ക്രോഡീകരണമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത് അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാം ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് അത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹദീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം രണ്ടാമത് ക്രോഡീകരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനൊരു ഹദീസ് ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക തിർമ്മതി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സെയ്തപ്പിനു സ്ഥാപത്തിൽ നിന്ന് സെയ്തപ്പിനു സ്ഥാപത്തിൽ നിന്ന് ആഹ് യമാമാക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അബുബക്കർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാളെ അയച്ചു അപ്പോൾ ഉമർ അബുബക്കറിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അബുബക്കർ പറഞ്ഞു ഉമർ ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഖുറാൻ മനപ്പാടമുള്ള വർ ധാരാളം വധിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഖുറാൻ ഹൃദയസ്ഥർ ധാരാളം വധിക്കപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ ഖുറാനിൽ കുറെ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ താങ്കൾ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അബുബക്കർ ഉമറിനോട് ചോദിച്ചു റസൂൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതാണ് പറയുന്നത് തുടർന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് തുടരുന്നു അബുബക്കർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും താങ്കൾ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു യുവാവാണ് താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഖുറാൻ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ രണ്ടാം ക്രോഡീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പരിഗണന വരുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കത്തില്ല താങ്കൾ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തിനാ ആ ഭാഷ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റസൂലിന്റെ വകയിൽ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു താങ്കൾ
മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുസ്തകമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് പരാമർശത്തിലൂടെ കൃത്യമായി തെളിയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ കണ്ടത്തിന്റെ വസ്തുക്കളിൽ കിടന്നതായ ഒരു ഖുറാൻ ആണെന്ന് ഉള്ള ധാരണയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതല്ലാതെ മറ്റൊരു ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലോ മലക്കിന്റെ മനസ്സിലോ അള്ളാഹയുടെ മനസ്സിലോ ഒന്നും ഇല്ല അത് ഈ ഇവരുടെ ഈ സെയ്ദിന്റെ പരാമർശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഖുറാൻ വചനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി തോൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഈന്തപ്പന മട്ടലുകൾ വള വെളുത്ത ലോലമായ കല്ലുകൾ ആളുകളുടെ ഹൃദയം എല്ല് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഞാനത് ശേഖരിച്ചു സൂറ ബറാത്തിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള ഈ വചനങ്ങൾ കുമൈസബ്ദുനു സാബിത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് അതായത് സൂറത്ത് തൗബ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയത്തുകള് ഈ ശേഖരിച്ച സമയത്ത് എങ്ങും കണ്ടില്ല അത് ഈ സെയ്ദിന് അറിയാം സെയ്ദബ്നുവിന് അറിയാം ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒരു ആയത്തുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളും കണ്ടില്ല അവസാനം തേടി തേടി പിടിച്ച് തേടി പിടിച്ച് എന്തപ്പത്തനാണ് കുമൈസബ്ദുബിനു സാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഈ സാധനം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുറാന്റെ അബുബക്കറിന്റെ കാലത്തുള്ളതായ ക്രോഡീകരണം നടന്നത് മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ അബുബക്കറിന്റെ കാലത്തുള്ളതായ ക്രോഡീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പരാതിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതായത് ഈ കണ്ടത്തുണ്ട വസ്തുക്കളിൽ കിടന്നതായ ഈ പുസ്തകം ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ക്രോഡീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഒരൊറ്റ പുസ്തകമായിട്ട് അക്കറിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അത് ഒരു മൂലകൃതിയായിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്നതിന് അത് എന്തിനെടുത്ത് അബുബക്കർ ക്രോഡീകരിക്കാനായിട്ട് പോയി ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവരാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ക്രോഡീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാന്തരം തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞ അലിയാണ് അബുബക്കറിന്റെ ഖലീഫ ആസ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അലി അലി അബുബക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അലി എതിരായിരുന്നു അലി ഈ അബുബക്കറിന്റെ ബയ്യത്ത് അതായത് അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായിട്ട് അലി പോയില്ല ആറു മാസം അലി വീട്ടിലിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവര് മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചു പിന്നെ അബുബക്കറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഐക്യണ്ട തെരഞ്ഞെടുത്ത അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജബ്രീലിന്റെ ഉപ ഉപദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പ്രേരണയൊന്നും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ വടംവലിയിലൂടെ ഈ കലീഫ സ്ഥാനം ഇദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴത്തേന് അലി സഹകരിച്ചില്ല ആറു മാസത്തോളം അദ്ദേഹം വീട്ടിലെടുത്തു അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അലി ആ പിന്നെ ഇത് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ അവിടെ അലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഖുറാനിൽ അബുബക്കർ ചേർക്കൽ നടത്തി എന്ന് അലി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനെ ആ ഭാഗം കൂടി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അബുബക്കറിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിൽ അട്ടിമറി നടന്നു രണ്ടാം ക്രോഡീകരണത്തിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കി ചേർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഖുറാന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ഏടുകൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേജ് ഇരുപത്തിനാലിൽ കെ വി എം പന്താവൂർ കെ വി എം പന്താവൂർ ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇക്രിമത്ത് പറഞ്ഞു സിദ്ദിഖിനെ കലീഫിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അലി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പായി പുറത്തിറങ്ങാതെയായി ചിലർ സിദ്ദിഖിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് കലീഫിയായ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങാത്തത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വയ്യത്ത് ചെയ്യുക ഈ വയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ ഉടമ്പടി എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സിദ്ദ് സിദ്ദിഖ് അദ്ദേഹത്തെ വരുത്തി ചോദിച്ചു എന്നെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പടച്ചോനാണ് യാതൊരു അനിഷ്ടവും ഇല്ല സിദ്ദിഖ് പിന്നെന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് സിദ്ദിഖ് ചോദിക്കും പിന്നെന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് അലിയുടെ മറുപടി കേട്ടോ ഖുറാനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതിനാൽ മനസ്സിലായോ ഖുറാനിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതിനാൽ ഇവിടെ ഈ അലിയാണ് പറയുന്നത് ഖുറാനിനകത്ത് അബുബേക്കറിന്റെ സമയത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നു മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാം ക്രോഡീകരണ സമയത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നു എന്നാണ് അലി നാലാം ഖലീഫ അലി പറയുന്നത് അതിന് അവർക്ക് ഒരു ഹദീസും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഷിയാക്കളുടെ ഷിയാക്കളുടെ നേതാവാണല്ലോ അലി ഷിയാക്കൾ പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ പതിനേഴായിരം ആയത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അതിന് പ്രമാദമായ ഒരു
പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആയത്തുകൾ അട്ടിമകൾ നടത്തി അലി പറയുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഒന്നാം ഖലീഫ അബൂബക്കറിന്റെ ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് അലി പറയുന്നത് ഖുറാനിനകത്ത് അട്ടിമറി നടന്നു എന്നാണ് ഇതാണ് രണ്ടാം പിന്നെ ക്രോഡീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്രോഡീകരണം ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ക്രോഡീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്തെ ക്രോഡീകരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു പുസ്തകം ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മഹാനായ ദൈവം കൊടുക്കുന്നു എഴുതാൻ പറയുന്നു എഴുതിക്കുന്നു അത് ഒറ്റ രീതിയിൽ അങ്ങ് എഴുതി അവിടെ ഇട്ടാൽ പോലെ എന്തിനാണ് ആ പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തട്ടുമറിച്ചത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രോഡീകരിച്ച് എന്തിനാണ് ഇത് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഈ മതവിശ്വാസികളും പണ്ഡിതന്മാരുമാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇനി കേൾക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്രോഡീകരൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ അബുബക്കറിന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ചതായ പുസ്തകത്തിനെ അവർ പറയുന്നത് അബുബക്കർ മുസ്കഫ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് പറയുന്നത് അബുബക്കർ മുസ്കഫ് എന്നാണ് അതിന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പേര് അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ചട്ടക്കിടയിൽ ഏടാക്ക് വയ്ക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് മുസ്കഫ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ അറിവിൽ പറയുന്നത് ഈ മുസ്കഫ് ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ അബൂബക്കറും തുടർന്ന് രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമറും സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്നു ഉമറിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയും മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയുമായ ഹബ്സായാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചത് ഈ ഈ മുസ്കഫ് സൂക്ഷിച്ചത് മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാന്റെ കാലമായപ്പോഴത്തേനും ഇസ്ലാം മതം ഈ അറേബ്യക്ക് പുറത്തൊക്കെ അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ഖുറാനാണ് ചൊല്ലുന്നതെന്ന് ഉസ്മാൻ അറിഞ്ഞു ഉസ്മാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബ്സയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്കഫ് വരുത്തി കോപ്പി എടുത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു മേലിൽ ഖുറാൻ പാരായണം നടത്തുന്നത് പ്രസ്തുത മുസ്കഫിലെ ആ ക്രമം അനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്നും ഖലീഫ വിളംബരപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതായ ഖുറാൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സായോ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആ പിന്നെ ക്രോഡീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഉസ്മാനെ ഈ അബുബക്കർ മുസ്കഫ് അബ്സാബീബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കോപ്പികൾ എടുത്തിട്ട് താൻ എടുത്തതായ സാധനം മാത്രം വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിന്റെ പുസ്തകമായ ഖുറാൻ തിരുത്തലുകളില്ലാത്ത പുസ്തകം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അക്ബർ ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പരമപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത മൂല ഗ്രന്ഥം തീ കത്തിച്ചു കളയാൻ ആര് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇത് തീ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂലകൃതിക്ക് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലേ മൂലകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകൃതി കത്തിച്ചെന്നാണ് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ പറയുന്നത് നോക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കണം അതായത് ഈ ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇരുന്നതായ പ്രതികൾ പ്രതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളാണ് മനസ്സിലായോ അതിനെ അത് നശിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായ ഖുറാൻ തിരുത്തലുകളില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് നൂറ്റി രണ്ടിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ഇതൊരു പുതിയ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ വല്ലത് പുറത്തു നിന്ന് മേടിച്ച് വായിക്കുക ഇതിനകത്ത് ധാരാളം അബദ്ധ പഞ്ചാംഗം മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഒന്ന് നന്നാക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ഇല്ല പണ്ടാരണ്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഏണെ കോണെ ത്രികോണെ പോലെ ആയിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ആയുധങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പെറുക്കിയെടുത്ത മാത്രം മതി വായനാശീലം ഉള്ളവര് ആ പുസ്തകം വായിച്ച മതി ധാരാളം ചരക്കൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നു പേജ് നൂറ്റി രണ്ട് കേട്ടോണം തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നി ആയത്തുകളും ഇനി കേട്ടണം സൂറത്തുകളും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്രമത്തിൽ എഴുത വെച്ചവയായിരുന്ന സാഹാഭിമാരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വകാര്യ ഖുറാൻ രേഖകൾ കണ്ടോ അതായത് ഈ ഈ മുസ്കബ് കൊണ്ടുവന്ന് ഉസ്മാൻ എടുത്തതായ കോപ്പി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കിടന്ന കൃതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എഴുതിയവയാന്ന് അക്ബർ പറയുന്നത് അവ നിലനിൽക്കുന്നത് ഖുറാനെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുവാൻ കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചക അനുചരന്മാരുടെ എല്ലാ സമ്പദത്തോടെ തന്നെ അവരിൽ പലരുടെയും കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വകാര്യ കൈയ്യെടുത്ത് പ്രതികൾ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉസ്മാൻ ചെയ്തത് ഇനി ഒരു ഹദീസ് സഹിഹായ ബുഹാരി
അബൂബക്കറിന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഭരണകാലത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഉമർ പതിനൊന്ന് വർഷം ഭരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഉസ്മാൻ വരുന്നത് അപ്പം പതിനൊന്നും മൂന്നും പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഉസ്മാന്റെ ക്രോഡീകരണം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ ഉസ്മാന്റെ ക്രോഡീകരണം നടക്ക നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുക എന്തൊരു അനീതി എന്തൊരു കടിമ്പയ്യാണെന്ന് ഓർത്തോളൂ എന്തിനാണ് ഈ പുസ്തകം കത്തിച്ചത് ഈ മൂലകൃതി കണ്ടന്തുണ്ടം വസ്തുക്കൾ ആ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലൈബ്രറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മ്യൂസിയത്തിൽ അത് കാണുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്തിനാണ് അത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഉസ്മാനെ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാം ഖലീഫയെ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ മകനെ ഒന്നും അടുപ്പിച്ചില്ല വളരെ സങ്കടകരമായ മരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് അതുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചെന്നറിയാവോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ കാരണമായ നിരവധി രേഖകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു രേഖ ഖുറാനിൽ അദ്ദേഹം ഖുറാന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അത് അത് ആ ഒരു കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണമേ ഇദ്ദേഹം ഈ വീട് വളയപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടുമെന്നുള്ളതായ ഒരു ധാരണ ഉസ്മാൻ വന്നപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഈ സഹാബാക്കളോട് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളോട് തന്നെ പറയണം ഒരു അതായത് മുസ്ലിം നേതാവിന് മുസ്ലിങ്ങൾ വല്ലിക്കൊല്ലാൻ പോവുക അതിനുമുമ്പേ ഈ ഉസ്മാൻ പറയുന്നതായ ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് അപേക്ഷ എന്ന് പറയാനായിട്ട് വളരെ യാചനാ സ്ഥലത്തിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തിനാണ് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ഹദീസ് വായിക്കുന്നില്ല ഹദീസ് വായിച്ചത് എന്റെ മനോഭവരത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് വളരെ ദയനീയമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് നബിത്രിമേനിയുടെ മുത്തലബിയുടെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് വധശിക്ഷയുള്ളത് ഒന്ന് വിവാഹിതൻ വ്യവിചരിച്ചാൽ രണ്ട് മതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മതം വിട്ടു പോയാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ടാമത് ഇത് അതായത് ഒന്ന് എന്താണ് പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ മതപരിത്യാകി അതായത് മതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം മതം വിട്ടു പോകുന്നവനെ കൊല്ലണം രണ്ടാമത് കൊല്ലേണ്ടത് എന്തിനാണ് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾക്കാണ് കൊല്ലാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിവാഹിതൻ വ്യവിചരിച്ചാൽ കൊല്ലണം മതപരിത്യാകിയ കൊല്ലണം മറ്റൊരു കൊല മറ്റൊരു കുറ്റം കൂടിയുണ്ട് ആ കുറ്റം കൂടി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് യാചിക്കുന്നത് പക്ഷേ എതിരാളികൾ പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയോ അതായത് ഈ ഉസ്മാനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ആരോപണങ്ങൾ കൊലശിക്ഷയ്ക്ക് ഇവം വിധിക്കപ്പെടണം വിധി വിധയപ്പെടണം ഇവനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളതായ പട്ടിക നിരത്തിൽ പതിനൊന്ന് കുറ്റങ്ങൾ ഈ ഉസ്മാന്റെ പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് കുറ്റങ്ങൾ അതിനകത്ത് എട്ടാമത്തെ കുറ്റം ഈ ഉസ്മാൻ ഖുറാന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടെ വായിച്ചിട്ടിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിവിധ ആശയക്കര വിപ്ലവകാരികൾ ഒത്തുചേർത്ത് ഉസ്മാനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി നാട്ടിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആൾക്കാർ പോലും വിപ്ലവകാരികളുടെ പ്രചരണങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ഉസ്മാനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ വിദ്യാസമ്പന്നരും വിദ്യാഹീനരുമായ എല്ലാ ആളുകളും അത് ഈ പറഞ്ഞ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉസ്മാനെ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട് കൊണ്ട് വെട്ടിയും കുത്തിയും അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ചോരേൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പരക്കാത്തിട്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുക അപ്പൊ ഇത് കേട്ടണം ഇനി തുറന്ന് പറയുന്ന തുറന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ അവർ തയ്യാറാക്കി പതിനൊന്നോളം പട്ടിക അവർ തയ്യാറാക്കി ഒന്ന് കേട്ടോ കുടുംബക്കാരെ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ഒരു കുറ്റം രണ്ട് സ്വന്തക്കാർക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഖജനാവ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി മൂന്ന് സേവകന്മാർക്കും കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്കും അനവധി ഭൂഭാഗങ്ങൾ വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് പണ്ടേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാശുകൾ സുഹിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കൊള്ളയടിയും മതമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത് തന്നെ ഖലീഫമാരും ആവർത്തിച്ച് ഇവരല്ല ഇവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഭൂമികം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണമൊക്കെ കൊടുത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാം അവരവരുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവർ പറയുമ്പോഴത്തേനും മതം അങ്ങ് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഖലീഫമാരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അല്ല അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ
എന്റെ ശ്രോതാക്കളായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വിവരണം ലഭിച്ചല്ലോ മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടതായ പുസ്തകം അതായത് ഈ കണ്ടതുണ്ട ബസ്സുകൾ എഴുതിയതായ മൂലകൃതി അതൊരു ക്രോഡീകരണ കൃതിയാണെന്നാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രശ്ന എം എം അക്ബർ എന്തിനാണ് അബുബക്കറിന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ചത് അബുബക്കർ ക്രോഡീകരിക്കാൻ പോയത് കൊണ്ടല്ലേ അലി ആറുമാസം വീട്ടിലിരുന്നത് കാരണം എന്താണ് അലി പറയുന്നത് ഇവൻ അട്ടിമറി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അബുബക്കർ അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് അലി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു പോട്ടെ രണ്ടാം ക്രോഡീകരണത്തിലൂടെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലേ എന്തിനാണ് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് പിന്നെ മൂന്നാമത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ പോയത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് മൂന്നാമത് ക്രോഡീകരിച്ചു എന്തിന് മൂലകൃതി കത്തിച്ചു പറയൂ എന്തിന് മൂലകൃതി കത്തിക്കാൻ വഹയുണ്ടോ ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വകയുണ്ടോ ദേ മൂലകൃതി കത്തിക്കണം ആര് പറഞ്ഞ് മൂലകൃതി കത്തിക്കാനാണ് മൂലകൃതി കത്തിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഉസ്മാന്റെ ജീവൻ വെടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഉസ്മാനെ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ മൂലകൃതി കത്തിച്ചത് കൊണ്ട് അപ്പം ഖുറാൻ അതിൽ തന്നെ ഖുറാൻ അതിൽ തന്നെ ഈ പുസ്തകം അതിൽ തന്നെ ക്രോഡീകരണം അതിൽ തന്നെ അതായത് വികലമാക്കപ്പെട്ട ക്രോഡീകരണമാണ് നടന്നതെന്നും ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അട്ടിമറികൾ പലതും നടന്നുവെന്നും ഇത്രയും വിവരണത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതായ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി ചേർത്തതും അവരെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞതുമായ ആയത്തുകളും സൂറകളും വേറെ ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ക്രോഡീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് ക്രോഡീകരിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രോഡീകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് പറയേണ്ടത് ഈ ഈ റൂമിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷ കാലയളവിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുത്തതായ ഈ ആയത്തുകൾ ഈ സൂറകൾ മലക്കിന് കൊടുത്തു മലക്ക് മുഹമ്മദ് കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് സഹാബാക്കളെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചു ആ പുസ്തകമല്ലേ ഖുറാൻ എന്ന് അതല്ലേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൂന്നിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഖുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറബി ഭാഷയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കയ്ക്കും പരിസരത്തുമുള്ള ആളുകൾക്ക് താക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഖുറാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായ ആ ഖുറാൻ അങ്ങനെ കിടന്നാ പോരെ അതെന്തിനാണ് അബുബക്കറിന്റെ കാലത്ത് അത് പിന്നെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ പോയത് എന്തിനാണത് അബുബക്കറിന്റെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് പറയാത്ത കാര്യം അബുബക്കറിയാൻ പോയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ അട്ടുപറി നടന്നത് ആ പുസ്തകം പിന്നെ പത്ത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഉസ്മാൻ എന്തിനാണ് അത് ക്രോഡീകരിച്ചത് പിന്നെ ഉസ്മാൻ ക്രോഡീകരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ മൂല കൃതി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതായ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രദർ സിജോ ഇവിടെ കൃത്യമായ ഒരു വിവരണം നൽകി എന്താണ് ബൈബിളിന്റെ രചന ബൈബിളിന്റെ ക്രോഡീകരണം എല്ലാം പവിത്രവും പരിശുദ്ധവുമായിരുന്നു യുക്തിഭദ്രമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നതും ആളുകൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതുമായ കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിന്റെ എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രോഡീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിൽ കൃത്യത പാലിക്കാൻ കാരണം അത് ദൈവമാണ് അത് എഴുതിച്ചത് ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ ക്രോഡീകരണത്തിൽ യാതൊരു അട്ടിമറി ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് മൂലഗ്രന്ഥം കത്തിക്കാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറി ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് മോശേ ബൈബിളിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോശേ നിന്റെ വായോട് കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്ന് നീ സംസാരിക്കേണ്ടു പണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കണ്ട അപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തെ ഒന്നാം പുസ്തകം എഴുതിയ മോശയോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ വായോട് കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്ന് നിന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇനി ബൈബിളിന്റെ അവസാന പുസ്തകം എഴുതി യോഹന്നാനോട് പറയുന്നതാണ് വിളിപ്പാട് ഒന്നാം വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിക്കുന്നു യോഹന്നാനെ നീ ഈ കാണുന്നതൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക കണ്ടോ ദൈവമാണ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം എഴുതിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ക്രോഡീകരണവും ബൈബിളിന്റെ അസ്തിത്വം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹ് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹ് ഒരു ദൈവമല്ല അള്ളാഹ് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എഴുതിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് വെട്ടിമാറ്റി വെട്ടിമാറ്റി ക്രോഡീകരിച്ചു
ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകനും ജേർണലിസ്റ്റുമായി ഓ അബ്ദുള്ള എഴുതിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് അമേരിക്ക ഇടപെട്ട് തുർക്കിയിലെ ഖുറാൻ തിരുത്തി പല അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും രാജ്യങ്ങളോടും അമേരിക്ക ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുത്തണം വന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യരാൽ എഴുതപ്പെട്ട കിത്താബ് തിരുത്തപ്പെടും മനുഷ്യരാൽ എഴുതപ്പെട്ടതായ കിത്താബ് നാലും അഞ്ചും പ്രാവശ്യം ക്രോഡീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് വരിക ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യഹോബിയുടെ ന്യായ പ്രമാണം തികവുള്ളതാകുന്നു അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു അല്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അവ തേനിനേക്കാൾ തേനിനെ തേൻകട്ടേക്കാൾ മാധുര്യമേറിയവയാകുന്നു അവ സ്വർണത്തെക്കാൾ വിരമതിക്കത്തക്കവ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് വരിക പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ദൈവത്താൽ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ ക്രോഡീകരിച്ച മഹനീയമായ പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്കൂടെ ഗ്രാമം കുറിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രാരംഭം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെയും അതുപോലെ ഖുറാന്റെയും കോടീകരണത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചരിത്രം വളരെ ഒരു അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇടയായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളിന്റെയും അതുപോലെ ഖുറാന്റെയും പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ നാം അതിനൊരു വില കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു പുസ്തകത്തിനും അതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനും ഖുറാൻ്റെതായ ഒരു വില ബൈബിളിനും ബൈബിളിൻ്റെതായ ഒരു വിലയാണ് എന്നാൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നൽകുന്നതായ ചില വ്യാജ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഖുറാൻ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിച്ച് മുസ്ലിമായെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മുസ്ലിമായി തുടരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നതാണ് സത്യം കാരണം ഖുറാൻ ആണ് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥം ഖുറാൻ മാത്രം മതി എന്ന ഒരു വാദത്തിലേക്ക് ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ ഖുറാൻ ഓൺലി അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ചേകനൊരിസം അല്ലെങ്കിൽ ചേകനർ മൗലവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്നുള്ളത് കാര്യം ഖുർ ഖുറാൻ മാത്രം പോരാതിന് ശേഷം ഹദീസുകളും അങ്ങനെയുള്ള അനേക കിതാബുകളുടെ തോളിലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന മതം നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത് ഭയങ്കര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുത്തപ്പെടാത്ത ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാലാകാലങ്ങളാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു വേദഗ്രന്ഥം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുവാൻ സുഖമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചില ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കും നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകത്തിന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം കൂടുതൽ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലോ ആ പുസ്തകത്തിന് ആ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പൊങ്ങച്ചം അത് ഉള്ളടക്കത്തിനോ ആ പുസ്തകത്തിനോ അതിൻ്റെ സന്ദേശത്തിനോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വീരവാദങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുസ്തകത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകത്തെ ആർക്കും തിരുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷയം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഖുറാനിലെ തിരുത്തലുകളും കോൺട്രഡിക്ഷനുകളും എല്ലാം തന്നെ പക്ഷെ ഇനി ഒരു മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ 
ഒരു ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഈ ലോകത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം തിരുത്തപ്പെടുവാനും നഷ്ടപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം ആമ്പിള്ളാർ തിരുത്തി അതിനെ നശിപ്പിച്ച് അതിന് പകരം മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചുവെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നും പര പരിപാലിക്കാതെ അവസാനം ഒരു പുസ്തകത്തെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ഒരു നേർച്ച പോലെ ഒരു വ്രതമെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്യാണ് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടിക്കും ചൂലിനും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മഗ്ഗിനും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ താളിട്ട് പൂട്ടാറൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് വളരെ വിലയുള്ളതും വളരെ പ്രയോജനമുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന തിരുത്തലില്ലാതെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എന്ത് സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഖുറാനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലാഹു എന്ന ഒരു ദേവനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ അല്ലാഹു ആവശ്യമില്ലാത്ത ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു ക്ലബ് ഹൗസ് ഉള്ളായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു ആരാണെന്നൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ പ്രിയപ്പെട്ട കേൾവിക്കാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും ഇതിന് തിരുത്തപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ദൈവശാസ്ത്രത്തെക്കാളും ഒരിഞ്ചെങ്കിലും ഒരിഞ്ചെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തുല്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കുറവായിട്ടോ എങ്കിലും മത്സരിച്ച് ഒരു നാലാം സ്ഥാനത്തെങ്കിലും നിൽക്കുവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണം ഖുറാനിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ദൈവം പ്രസവിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് ഭാര്യയില്ല ദൈവം ഒറ്റയാനാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായ ദൈവശാസ്ത്രം അപ്പൊ ദൈവം പ്രസവിക്കുന്നില്ലെന്നോ ദൈവത്തിന് ഭാര്യയെ കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒറ്റയാനാണെന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എത്രയോ പേർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എത്രയോ പേർക്ക് പെണ്ണു കിട്ടാതെ കിടന്ന് നടക്കുകയാണ് എത്രയോ പേരോ എല്ലാരും ഉണ്ടായിട്ട് ഒറ്റയാനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെയും ഒരു ബൈബിളിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതുമയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു തന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഖുറാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ അറിയുവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എബ്രാം ബ്രദറൊക്കെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എബ്രാം ബ്രദറും രാജ ബ്രദറും ഒക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒരു സെക്കുലർ പ്രസ്പെക്ടീവ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രസ്പെക്ടീവിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അതൊരു ടൈറ്റിലായിട്ട് ഗണിക്കാവുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണെന്നൊക്കെ ഇനിയും ഇനി അതല്ല ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായ ഇസ്ലാമിലെ അന്ത്യപ്രവാചകനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണെന്ന് ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി തർക്കത്തിന് വേണ്ടി അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും ഈ നാല് പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദ് എന്ന പേരും അഞ്ചാമത് അഹമ്മദ് എന്ന പേരും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി ഒരു ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇയർ എൻഡിങ് സെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു 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 വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടെ ഇനി അഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് തന്നെ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിക്കാം അങ്ങനെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ
ബാക്കി എവിടെയാണ് നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുക എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് എന്തെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാഹുവിൻ്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ അമ്മ ആരാണെന്നും അച്ഛൻ ആരാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും മുഹമ്മദിൻ്റെ ബാല്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവാചക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്നിമാരുടെ ചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ യുദ്ധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെതായ മാർഗങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും സഹനങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളവും അത്ഭുതവുമായിരിക്കുന്ന പുസ്തകം രൂപപ്പെടുത്തും പരിപാലിക്കപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ അധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്നും തന്നെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലരും മുഹമ്മദ് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയും അത് ഒരാളുടെ ചരിത്രം എഴുതൽ അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പടച്ചോന്റെ ജോലി ആയിക്കോട്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഇത് എഴുതണമെന്ന് പക്ഷേ യഹൂദ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ച അല്ലാഹുവിന് ഈസയുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ഈസയെ പോട്ടെ ഈസയുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോട്ടെ ഈസയുടെ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോട്ടെ ഈസയുടെ വല്യമ്മയുടെ കാര്യം അപ്പൂപ്പന്റെ കാര്യം വരെയും ഖുറാനിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മകന്റെയും കൊച്ചുമോന്റെയും അമ്മയുടെയും വല്യപ്പന്റെയും കഥകളും ഒക്കെ രസകരമായ നിലയിലും ആ ഈസയുടെ ബാല്യവും കിളികളെ കിളികളെ ഉണ്ടാക്കി പറത്തിവിട്ട കഥകളും അങ്ങനെ തൊട്ടിൽ കിടന്ന് സംസാരിച്ച കഥകളൊക്കെ എന്തൊക്കെ രസകരമായ കഥകളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൻ്റെ ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഖുറാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനും അവസാനത്തെ റിവാർഡായിട്ട് ഖുറാനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായ മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിൽ നമുക്ക് ഖുറാൻ നമുക്കൊന്നും ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ അവസാനത്തെ തെറ്റില്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തിരുത്തപ്പെടാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ലോകാവസാനത്തെ പ്രവാചകനെ പോലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിനെ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇസ്ലാമിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര വട്ടം പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിൽക്കുമ്പോൾ നേരെ നിൽക്കണോ വളഞ്ഞു നിൽക്കണോ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെക്കണോ വൈറ്റത്ത് കൈ വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിരലുകളെല്ലാം കൂട്ടിമുട്ടി നിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ തള്ള വിരലും മടങ്ങിയിരിക്കണോ നേരെ ഇരിക്കണോ ധരിക്കുന്നതായ വസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റം അതിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കണം അത് കോട്ടൺ ആയിരിക്കണോ പോളിസ്ട്രൈക്ക് ഇതിങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും തല്ലുകൂടാറുള്ളത് പലരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ ക്രമത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ വിരല് മടക്കുന്ന തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ നെഞ്ചത്തല്ല വൈറ്റത്തല്ല ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് തർക്കങ്ങളാണ് നൂറുകണക്കിന് തർക്കങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന് പോണം ഓക്കെ എങ്ങനെ പോണം ഹജ്ജിന് പോയി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കറങ്ങണോ കല്ലെറിയണോ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ശേഷിക്കുകയാണ് താടി വളർത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ താടി വളർത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താടി വളർത്തുമ്പോൾ എത്ര വളർത്തണം മീശ വെക്കണോ മീശ വെക്കണ്ടായോ തൊപ്പി വെക്കണോ തൊപ്പിയുടെ അളവ് എന്തായിരിക്കണം കളർ എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായ നൂറുകണക്കിന് ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിനെ അതിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റത്തില്ല നാലാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ മാനവരാശിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ പറഞ്ഞുള്ള റോട്ടി കപ്പട മക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടമാണെന്നാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടം ഉള്ളവനും
പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പറ്റും നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആത്മാവിന്റെ ദാഹത്തിൻ്റെതായ നിലവിളിക്കൊന്നും ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴിപഴപ്പിക്കുകയും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ 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 എം എം അക്ബർ സാഹിബെ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് വരെ പറയും വെളിച്ചിലെടുക്കരുത് കാരണം എന്താണ് ഇൻഷു അല്ലാ കാരണം എന്താണ് അല്ലാഹു വിചാരിക്കണം അല്ലാഹു വിചാരിക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിച്ച് ഹജ്ജിന് പോയി ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിലും തൃപ്തി വരാതെ ഏതെങ്കിലും സിറിയയിലോ അമേരിക്കയിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടും എന്നിട്ടും പോലും ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ നീ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകോ ചങ്ങാതിയും ചോദിച്ചാൽ ഇൻഷ അല്ല അല്ലാഹു വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പ് നൽകാത്തതായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദാഹം തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു മതം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഖുറാൻ എന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഈ പുസ്തകം ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും കഴിയാതെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഖുറാനിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം ആഴക്കടലിൽ എന്തോ ഇരുട്ടിൽ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടെന്നാണ് എം എം അക്ബർ സാഹിബ് പറയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എംബ്രോളജി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സയൻസ് ഉണ്ട് തെലുകുണ്ട് കന്നഡ ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വീരവാദം പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടത് ആഴക്കടൽ ഇരുട്ടായാലും സാധാരണക്കാരൻ ഒരു വിഷയമല്ല ആഴക്കടൽ ഡൈനോസോറുകൾ കിടന്ന് തിളച്ചു മറിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വിഷയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ 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 റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ടും യാതി പ്രയോജനമില്ല കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു സൂ ഒരു മുട്ടു സൂചിയും പോലും ആരും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് മനുഷ്യന് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതായ പരസ്യം പോലെ നിങ്ങളുടെ പേസ്റ്റിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും അസ്വസ്ഥതയും ആയിരിക്കുന്ന നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതില്ല എന്നാണ് ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ് ഓൾറെഡി വായിച്ചതാണ് സഹി അൽബുക്കാരി വോല്യൂം പതിനാറ് ബുക്ക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബൈ അല്ല ഇഫ് ഹി അബൂബക്കറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഓർഡർ മീ ടു ഷിഫ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻസ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഹാർഡർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് നവർ ബീൻ ഹാർഡർ ഫോർ മീ ദൻ വാട്ട് ഹി ഹാഡ് ഓർഡർ മീ മീ കൺസേണിങ് ഓഫ് ദ ഖുറാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ അബൂബക്കർ ഒരു പർവ്വതം ഓക്കെ കൺമുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതത്തെ നീക്കി എന്താ പറയുക മലമറിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നേനെയും എന്നാൽ ഖുറാന്റെ കലക്ഷൻ ഖുറാനെ ഇന്ന് കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പലയിടത്തുനിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കുന്ന ഒരു ജോലി അത് വലിയൊരു ദൗത്യം പിടിച്ച ജോലിയാണ് അത് പർവ്വതത്തെ എടുത്ത് എറിയുന്നതിനേക്കാളും മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു ജോലിയായിരുന്നു എന്ന് എന്നെ അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മനപ്പാടമാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടമായ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഓതുവായിരുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ജിബ്രിയൽ വന്ന് മൂപ്പരെ കൊണ്ട് ഓതിപ്പിക്കുമായിരുന്നു തത്ത പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം പറയുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇത് ഇങ്ങനെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മുത്തുകൾ പോലെ കിടക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പോലും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് തൻ താൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം തൻ്റെ അനുയായികളുടെ ഞാൻ പറയുന്ന അബൂബക്കറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പ്രവാചക പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ കാര്യമെങ്കിലും ആയത് എന്നിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആശയം ഈ പുസ്തകത്തിനൊരു സന്ദേശമില്ല ഇതൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനില്ല ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പരാജയം നിലക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദേഹം ദൈ ആത്മാവിന് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഒരിക്കലും നടക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതായ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ
ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയിൽ അനേക ദൈവം അനേക ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് സബ്സ് സബ്സിഡി കൊടുത്ത് വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സ് കാണിക്കണം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ ഇത് വായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തിയാണ് പാട്ട് പാട്ട് സിജ എവിടെ പോയി നാനിൽ സാറെ കേക്കാ ഭറോസെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ആന്റിനെ പിറ്റ് കേക്കുന്നില്ല അനിൽ സാർ സംസാരിക്കട്ടെ ഇല്ല ഭറോ സംസാരിച്ചു ഞാൻ വന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഓടിയാണോ ആ ഇപ്പൊ കേക്കാം കേക്കാം ഭറോസ് മോഡറേറ്റർ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഞാൻ കേട്ട് പക്ഷെ ഇത് അറിയുന്നുണ്ട് കേക്കുന്നില്ല പറോസ് ബ്രദറെ ഓക്കെ അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കും പാസ്റ്റർ അനിൽ പാസ്റ്ററെ കേക്കാവോ നമുക്ക് ബൈബിൾ ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരണ ചരിത്രമാണല്ലോ പറയുന്നത് ഖുർആാന്റെ ക്രോഡീകരണം ബൈബിളിന്റെ ക്രോഡീകരണവും തമ്മിൽ ഒരു സമാനതയും ഇല്ലാത്തതാണ് അത് ക്രോഡീകരണം മാത്രമല്ല വസ്തുതാപരമായി ചിന്തിച്ചാല് അതിന്റെ ഉത്ഭവം അതിന്റെ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഇതര സ്രോതസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം വളരെ ചർച്ചകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും ശേഷം വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ബൈബിൾ എന്നത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട വഴികളെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യയനങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ അവ സംബന്ധിച്ച എഴുത്തുകൂത്തുകൾ ഇവ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളാക്കി പരിഗണിച്ച് അവയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ മാനദണ്ഡമാക്കി നീചപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിനെ ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ പോലും ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അത് അക്ഷ വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സസ് ബൈ വേഴ്സസ് ആയിട്ടോ വേറൊരിടത്ത് എവിടെയോ ഇരുന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ട് മനുഷ്യനെ അപ്പാടെ ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്ന ഒരവകാശവാദം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് ആത്മനിയോഗത്താൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ എഴുതിയതാണ് ബൈബിൾ അപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അസാധാരണത്വമുള്ള ദൈവത്തെ പറ്റി ഉള്ള ആലോചനകൾ എഴുതിയതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അത് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് ചരിത്രം അതിലുണ്ട് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് സംഗീതമുണ്ട് പ്രബോധനമുണ്ട് സ്വപ്നദർശനങ്ങളുടെ ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനവും പൊരുളും അതിലുണ്ട് ആഴമേറിയ തത്വചിന്തകളുണ്ട് ഗഹനമായ അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രതിപാദ്യമുണ്ട് അതിൽ ആത്മകഥാംശമുള്ള വസ്തുതകളുണ്ട് ജീവചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതകളുണ്ട് യാത്രാവിവരണമുണ്ട് കാവ്യമുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള വിഷയങ്ങളെ സാഹിത്യവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അവയുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ പോലുമുണ്ട് അടുക്കും ചിട്ടയും താളവും കാരണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും അവരുടെ ദൈനംദിന വ്യവഹാരങ്ങളും സോഷ്യോളജിക്കലായ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അവയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ന്യായപ്രമാണം എന്നാണ് രണ്ടാം ഘട്ടമാകട്ടെ ആ പ്രമാണം പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനും അത് വിജയിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യവും വീഴ്ച വരുന്ന ഇടത്ത് സംഭവിക്കുന്ന 
ആത്മീക ഭൗതിക പരാജയങ്ങളും അവയിൽ നിന്ന് അവരെ ശാക്തീകരിച്ച് നേരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവാചകൃതികളാണ് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദൈവഭക്തി അതിൻ്റെ തലങ്ങളെ വിശേഖരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളാണ് സങ്കീർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതര കാവ്യ പുസ്തകങ്ങളും അങ്ങനെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് അവസാനിച്ച് ഒരു നാനൂറ് വർഷത്തെ കാലയളവിന് ശേഷമാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ പുതിയ നിയമത്തിന് എട്ട് എഴുത്തുകാരാണ് ആ എട്ട് എഴുത്തുകാരിൽ നാല് പേര് നമ്മൾ യഥാക്രമം അറിയുന്ന പോലെ മത്തായും മർക്കോസും ലൂക്കോസും ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രധാനിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ധന്യനായ പൗലൂസാണ് പൗലൂസിനെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അടുത്തത് പത്രോസിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ പിന്നെ യാക്കോബ് യൂത തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരെ കാണുന്നു ഇനി ഇവർക്ക് പുറമെ നമുക്ക് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരനായ ലൂക്കോസിൻ്റെ രണ്ട് കൃതികളും കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അപൂർവ ഭാഗ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ കാന്തയായ തിരുസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനായിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് യൗസേബിസാണ് സഭാചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രകാരൻ പക്ഷേ സഭാചരിത്ര പ്രവണതയുടെ തുടക്കം നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ എഴുത്തായ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് എന്തായിരുന്നു ആദിമകാല സഭ അതിൻ്റെ ജയപരാജയങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളും തളർച്ചകളും അതിൽ നിന്നുള്ള അതിജീവനവും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടേഷനാണ് അതായത് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട സഭ എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കണം പ്രായോഗികമായി എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പൊതുനിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടങ്ങളിലെല്ലാം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സഭാസമൂഹത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയാർന്ന കെട്ടുറപ്പാർന്ന ഒരു ഇഹലോകത്തിലെ ജീവിതവും ഒരു പാരത്രിക ലോകം എന്ന ആത്യന്തികത തേടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ യാത്രയുമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇഹലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സഗൗരവം ബൈബിൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുംബത്തെങ്ങനായിരിക്കണം സമൂഹത്തിലെങ്ങനായിരിക്കണം രാജാവിനോടെങ്ങനായിരിക്കണം സഹപ്രജയോടെങ്ങനായിരിക്കണം ഭാര്യയോടെങ്ങനായിരിക്കണം ഭർത്താവിനോടെങ്ങനായിരിക്കണം മക്കളോടെങ്ങനായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളോടെങ്ങനായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ യജമാനോടെങ്ങനായിരിക്കണം ദാസനോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം അവയിലെല്ലാം ഭക്തിയധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത മതാത്മക ജീവിതം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു തീർത്ഥാടന കാലയളവിലോ ഒരു നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലയളവിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഭക്തിയല്ല മറിച്ച് ആജീവനാന്ത ഭക്തി ജീവിതമാണ് അതായത് ക്രൈസ്തവൻ എന്നത് ഒരു ആചാരം നടത്തുമ്പോഴോ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴോ മാത്രമായിരിക്കുന്നവനല്ല അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല കർത്തവ്യങ്ങളിലും ആ ക്രൈസ്തവികതയുടെ ഒരു ദാർശനികത കൃത്യമായി തന്നെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒഴിഞ്ഞുള്ളൊരു ജീവിതം അവനില്ല അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസവും ആ മനുഷ്യൻ എന്ന വ്യക്തിയും രണ്ടല്ല ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരു അലൗകികമായ അഭൗമികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രോഡീകരണ ഘട്ടമൊക്കെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കത്തദാസന്മാർ വിശദീകരിച്ച് കാണും ഇനി ഖുറാനിലേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ്റെ ക്രോഡീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു എന്ന് നിന്നും ഒരു ഉത്തരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ പറ്റി ലഭ്യമായ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അനുമതിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഖുറാൻ്റെ ക്രോഡീകരണം അബൂബക്കറിൻ്റെ കാലം മുതലേ അതിന് ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഉസ്മാൻ്റെ കാലത്താണ് ഉസ്മാൻ്റെ കാലത്ത് ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിലെ അശാസ്ത്രീയത വിഷയിച്ചും ചാക്കോ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം അദ്ദേഹം അതിൽ വളരെ സ്കോളറാണ് കൃത്യമായി അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഏതായാലും ഞാൻ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ആവർത്തിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഖുറാൻ എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഖുറാൻ്റെ രൂപവൽക്കരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറുകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ അത്രയും ഒരു ബൾക്ക് ഒരു ബണ്ടിൽ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലൊരു നോവൽ എഴുതി നോവൽ എഴുതി നിങ്ങൾ അതിന് പേജ് നമ്പർ ഇടുന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ഫാൻ നിങ്ങളിട്ടു ഈ ഫാൻ ഇട്ട സമയത്ത് ഇത് പുസ്തകം ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം പറന്ന് പലയിടത്ത് വീണ് മുറിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളത് വാരിക്കെട്ടി കുത്തിയടുക്കി അതേ
വളരെ വിഭിന്നങ്ങളായിട്ട് അത് പോകുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഖുറാന്റെ ഉള്ളടക്കവും സന്ദേശവും എന്താണ് എന്ന് തർക്കരഹിതമായി പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇനി ഉള്ളവയിലാകട്ടെ ഇനി ആ കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ അമാനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മുണ്ടത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൃതികളോ പരിഭാഷയോ എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും അത് ഇനി ക്രോഡീകരണമൊക്കെ പോകട്ടെ സന്ദേശപരമായിട്ടും അതിൽ നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ആധുനിക മനുഷ്യനോട് പരിഷ്കൃതാശികരായ ആധുനിക സമൂഹത്തോട് ഒരു സന്ദേശവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ആഹ്ലാദചിത്തരാക്കാൻ കഴിയുന്ന അവർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാതൃകാ സമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതത്തെ അത് ഇകലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നില്ല ഇകലോകത്തിൽ പുരുഷന് മേധാവിത്വമുള്ള സ്ത്രീ കൃഷിയിടമാകുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞു പോലും പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അത് ലൈംഗിക സാധനമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം നമുക്ക് ഖുർആാൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണാം സ്ത്രീയെ കൃഷിയിടമാക്കി കാണുന്ന പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കുങ്കാണ് നമ്മൾ അതിയുടന്തം അതിൽ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥയിൽ അടിമയ്ക്ക് തീ വിനീത വിധേയത്വവും ഉടമയ്ക്ക് ആ അതിരുവിട്ട സ്വാതന്ത്ര്യവും വേണ്ടി വന്നാൽ അടിമയുടെ മീതെ അടിമയായ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മീതെ അടിമയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മീതെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന നിയമം ഖുറാനിലുണ്ട് അതിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അടിമ സ്ത്രീയോടൊപ്പം അവരുടെ മകളെയും കൂടി സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലെ കാടൻ അപരിഷ്കൃത രീതികൾ അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷന് നാല് വിവാഹം വഴി അനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന് പുറമെ എണ്ണമറ്റ വെപ്പാട്ടിമാരെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പുരുഷൻ്റെ ലൈംഗികമായ അരാജകത്വത്തെ കൂടുതൽ ചരിവെക്കുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് അതിൻ്റെ സന്ദേശം ഇനി ആ പാരത്രിക ലോകത്തിലേക്ക് ചെന്നാലോ അങ്ങേറ്റം ഭാവന നിറഞ്ഞതും കെട്ടുകഥ നിറഞ്ഞതുമായ ആ കഥാവിവരണങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു യുവലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ലൈംഗികതയാണ് ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെ കൂടിയുള്ള വാഗ്ദാനം അതും പുരുഷന് മാത്രം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന പുരുഷൻ്റെ മാത്രം ഏകാധിപത്യ ബോധത്തിന് പാട്രിയാർക്കലായ കാഴ്ചപ്പാടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൃതി എന്ന നിലയിലും അത് എല്ലാ തരത്തിലും ബൈബിളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രോഡീകരണത്തിൽ മാത്രമല്ല സന്ദേശത്തിൽ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രതിപാദന രീതിയിൽ ഒക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ വ്യതിരിക്തത ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി ഒന്ന് ചോദിക്കാം അതല്ല റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സുരോ പാസ്റ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത ബൈബിൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടും അതിന്റെ ആധികാരികത സുജോ പാസ്റ്റർ നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചു അനിൽ പാസ്റ്റർ എന്തായാലും ഖുറാന്റെ സൈഡും ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അതിന്റെ ഞാൻ ചില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഫുള്ള് അറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വശം പറയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാമി സ്കോളറോ മതമോ ഒന്നും നോക്കാതെ ബൈബിളിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഏത് രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാം സ്കോളർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചെന്നാലല്ല മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആളുകൾ വന്നാൽ അത് പരിശോധിക്കാനും അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അത് കാർബൺ ടെസ്റ്റ് നടത്താനും അതിൻ്റെ കാലഘടന നടത്താനും അതിൻ്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെ ശാസ് കെമിക്കൽ അനല അനല അനാലിസിസ് പോലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മഷി ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അല്ലെ പണ്ട് കാലത്തെ പാപ്രസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുളുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മഷിക്കൂട്ടാണോ അതോ പിന്നീട് കൃത്രിമമായി ചേർത്തതാണോ അതിൽ വെട്ടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് രീതിയിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസിനും പൊതുവെ നമ്മളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നശിപ്പിക്കാതെ നമ്മളുടെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഇന്നും നാളെയും വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വളരെ വാലിഡായ ഒരു ഇതൊക്കെ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിന് കൊടുക്കേണ്ട നശിച്ചു പോകാതെ ചെയ്യുന്ന 
ക്വാലിഡായ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും അങ്ങനെ ഏത് വിഷയങ്ങളും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ അപൂർവമായ ചില മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ സനാ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആധികാരികമായ പരിശോധനയ്ക്ക് അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കാലം അതെപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിവിധ വേർഷനുകളുള്ള ഖുറാനുകൾ അതിന്റെ മറ്റ് സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക സൈഡിൽ ഖുറാന്റെ ആധികാരികതയെ പരിശോധിക്കുന്ന ആധ്യാലിക ആധ്യാത്മിക സൈഡിൽ അവർ പറയുന്ന കഥകൾ അവളും മിഖായലിന്റെ അല്ലെ മിഖായൽ നഗ്നത കണ്ടാൽ ഓടിപ്പോകുന്നു പറയുന്ന കഥകളും അതൊക്കെ പോട്ട് ആ വശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച് ഇന്ന് ആധുനിക സയൻസിന്റെ ബൗദ്ധിക അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ട് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്മാനൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ ഖുറാന്റേത് എന്ന് കരുതാവുന്ന ഖുറാൻ ആയത്തുകളുള്ള ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിനെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ച് അത് കൃത്യമായും ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടയിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മഷി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റെല്ലാ ചരിത്ര കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്ര രേഖകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്ന ആധികാരികതയെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ ഒരു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒറിജിനൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കോപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിലും റിസർച്ചിന് തയ്യാറല്ല മെക്കയെ കുറിച്ച് അതൊരു സങ്കല്പമാണ് അത് പിന്നീട് വന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മെക്കയിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഇവര് പൊതുജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയിലാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഖുറാനോ ഹദീസോ പോലും സത്യസന്ധതയോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചു അത് കേട്ട് പറയുമ്പം ആ ആ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ആണോ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരിക്കില്ല കേരളത്തിൽ നാളെ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ അല്ലെ അമ്പത് ശതമാനം ആളുകളായി കഴിയുമ്പോൾ അതേ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരാളും മുസ്ലിങ്ങളോ ഇതിന്റെ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളോ ഒന്നും ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ ഒക്കെ വായിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ബൈബിളൊക്കെ ഇഴകീറി പരിശോധിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും അനിൽ പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ബൈബിൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഇവർ എന്താണോ ഇസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസ്താദുമാർക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഇസ്ലാമിന്റെ അധിനിവേശം സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തും വായിക്കാനവും ഹദീസുമല്ല നാളെ പഠിപ്പിക്കുക നാളെ ഒരു പ്രദേശത്തെ അധിനിവേശപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അധിനിവേശത്തിന്റെ കഥകളും ആയത്തുകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ജിഹാദിന്റെ ആയത്തുകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ആത്മീയ സൈഡ് ഇതിന്റെ ഭൗതിക സൈഡിൽ പോലും ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി നിലനിർത്താൻ ഇവരുടെ ഖുറാന്റെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി നിലനിർത്താൻ സയന്റിഫിക്കായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇതും ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇതും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കൃത്രിമമായി മതപണ്ഡിതർ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കഥകളിലാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഖുറാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹദീസുകൾ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആധികാരികതയുടെ സയന്റിഫിക് സത്യങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ സത്യത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും ഈ വ്യാജ കഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും
അല്ല ചോദിക്കാനായിട്ടാ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു ഡാൻ ബ്രൗൺ ഫേക്ക് ആണെന്ന് ഡാൻ ബ്രൗൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡാൻ ബ്രൗൺ മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ല ചേട്ടാ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേക്ക് ആണെന്ന് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ സീരിയസ് എടുക്കരുത് തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത കോൺസ്പിറൻസി ആണത് ഒന്നാം തരം കോൺസ്പിറൻസി അല്ല ചേട്ടാ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ യേശുവിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടം ബൈബിളിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഡാമിജി കൂടി പറയുന്നതെന്നാണ് യൂറോപ്യൻസ് പറയുന്നത് ആ ഒരു 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 ശതമാനം ആളുകൾ മൊത്തം പേരുള്ള ഒരു ശതമാനം കുറച്ച് പേര് പേര് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചു അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഒരു രണ്ട് സെന്റൻസ് പറയാം ബ്രദർ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കഥകൾ അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും കഥകളല്ല യഥാർത്ഥമായ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളിലൂടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് യുക്തിപത്രമായിട്ട് ബൈബിൾ ആധികാരികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ നിരവധി തെളിവുകൾ സിജോ ബ്രദർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ചാക്കോ ഫാസ്റ്റ് എന്നാൽ ഖുറാൻ അതില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ താങ്കൾ വെക്കുന്ന ഏത് കഥയ്ക്കും ഇനി ഈ ദാവിഞ്ചി കോഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കഥയ്ക്കും ആധികാരികമായ തെളിവുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺസ്പിറസി ആയി മാറും അതില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രദർ അങ്ങനെ ഇടക്ക് കയറില്ലേ അങ്ങനെ ഇടക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന അവിടെ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കട്ടാണ്ട് വരും അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക ഒന്ന് ചോദിക്കോ അട്ടിസംബ്ര തീർന്നായിരുന്നോ ആ ഇനി ബ്രദറെ എന്നെക്കാളും സ്കോളേഴ്സ് ആയ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികമായ അവരോട് ചോദിക്കും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച സഹോദരൻ ഈ ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡാവിഞ്ചിക്കോട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടാ ഇത് അപ്രൂവൽ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് സീരീസ് മൂവീസ് കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു മതത്തിനോടും ദേഷ്യവും വിരോധമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് പറയട്ടേട്ടാ പറയട്ടേട്ടാ മൂന്ന് സീരീസ് മൂവി ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സത്യമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തിരക്കി അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു തിയറി ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഈ വാലിഡ് ആയിട്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പം ഡാവിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ വ്യക്തി തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമ്മത് എന്തൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും അവര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു വ്യക്തി ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചിട്ടേക്കോ ഡാവിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടേക്കോ എന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ ഇറക്കിയത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയേക്കോ അവര് ഇത് ബേസ് ഓൺ ദ ഡാൻ ബ്രൗൺ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ സാധനം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇറക്കിയിട്ട് അവിടെ ആരും ചോദ്യമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെ അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു സംശയം തീരും അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയാ അത് പറയാ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് അറിയല്ലേ ഈ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് എത്ര കൃതികൾ അതിന് മറുപടി വന്നു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണത് എത്ര ആണോ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കേറല്ലേ താങ്കൾ പറയുള്ളൂ അല്ലെ പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് വരട്ടെ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ സാധനം ഇറങ്ങി ഈ സാധനം നിരോധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരുന്നത് ഇവൻ ലവ്മാർ മറ്റേ ആർ എസ് എസ് അഞ്ചൽ പോലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരോധിച്ചേനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് അപ്പം അത് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അവിടെ നടന്നില്ല അത് ബുക്കായിട്ട് ഇറക്കി സിനിമയായിട്ട് ഇറക്കി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെൻസ് എടുക്കണം കഴിഞ്ഞോ സുഹൃത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയാൽ ഒന്ന് ഉടനെ സമരം ഉണ്ടാവുമോ രാജ്യമോ ഒന്ന് നിരോധിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളുടേത് ആശയപ്രചരണമാണ് ആശയപരമായ ബദലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദാവിഞ്ചി കൂടുതൽ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ആയിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആ കൃതിയോടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ വാക്കുകൾക്കും വചനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എതിരെ
അപ്പോൾ ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഉള്ള യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലം എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു അത് നെ പറ്റിയുള്ള ചില പ്രണയ കഥകളും അരാജകത്വപരമായ ചില കഥകളും ഒക്കെയാണ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സിന് ശേഷം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഭക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധി ഞാൻ എത്ര വേണം പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ആളുടെ ഫ്ലോ പോകും ദേഷ്യവും വരും സ്വാഭാവികമായി ഒരാൾ പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാം അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാനുള്ള മുഴുവൻ പറയുകയും വേണം അത് പറയാതെ പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ദേവി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യൽ തീർത്ത് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്ത് എനിക്ക് താഴ്ത്തിടേണ്ടി വരും ഭാഷ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള മുഴുവൻ പറയട്ടെ ബ്രദറെ താങ്കൾ പറയാനുള്ള മുഴുവൻ പറ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് താങ്കളെ ഈ എഴുതി വെക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മറന്നു പോകാതെ പിന്നീട് അതെ അതെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാ മതി ഇപ്പം പാസ്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പം ഓൾറെഡി ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ഒരു ട്രെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേ പിന്നെ അന്നേരത്തെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോദിക്കുക ഡാൻ ബ്രൗൺ എന്ന് ഒരു വലിയ കേസേ അല്ല നിങ്ങൾ മൂവി മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ബട്ട് ഹി നോസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി അതിന്റെ എങ്ങനെ അത് ഡെമോളിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മൂവി കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പല ഇതിനകത്തൊരു ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പുള്ളി ബുക്ക് എഴുതിയത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു റിസർച്ച് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞ വേൾഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞ അതൊരു റിസർച്ച് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഒരവസരം കൊടുത്തില്ല താങ്കൾ പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർക്കും ഇവിടെ സംഭവം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ മോന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്താണ് മോന്റെ വാദം എന്താണ് മോന്റെ സംശയം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞോ അതിന് ശേഷം അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യരുത് മോനെ മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ കയറി ഇടപെടരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ മോനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു മറുപടി പറയുമ്പോൾ മോനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് ആ മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോന് കാര്യം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറയാനുള്ളത് മുറുവൻ മുഴുവൻ പറയുകയോ ചോദിക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയും അന്നേരം മോന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് ആ മറുപടി മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത കാര്യം ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ സംഭവം മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടാ അതിനകത്ത് ആ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് അതിനകത്ത് ആ ഡിഫറൻസിലുള്ള സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഒരു സീക്രട്ട് ആ ലൈഫിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് അന്നത്തെ ടോപ്പ് സൊസൈറ്റി അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സീക്രട്ട് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഡാവഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാവഞ്ചി ഉള്ള ആളുകൾ ഓരോ തലമുറയിൽ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഗാവൻ ഡാവഞ്ചി അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഈ രഹസ്യം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെയിന്റിങ്ങുകളിലൂടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെയിന്റിങ് ആ പടത്തിൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡീ കോഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പടം പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ സംഭവിച്ച എന്താണെന്നാണ് ആ സിനിമ പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴും റഷ്യയിൽ മറ്റോ ജീവിച്ചിരിപ്പോണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്ക് കേട്ടാൽ ഇതൊന്നും ഈ ലോകത്തല്ല വാക്കി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് അതിന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ കയറി വന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോ ഇതൊരു ഫിക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഓർത്തോണം അപ്പൊ ചരിത്രവും ഫിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ തുനിഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് വരികയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലത്ത് യേശു എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു നരേഷനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കഥയിലുള്ളത് ആ കഥ പിന്നെ അഫ്രപ്പാളിയിലെത്തുന്നു ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഈ കൃതി ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് തിരുവല്ലയിലുമൊക്കെ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് ചിലത് ഞാൻ തന്നെ അവതാരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഞാൻ അഭിപ്രായം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ഡാവിഞ്ചിക്കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് അത്ര കണ്ട് ആ വിഷയത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് അടുപ്പമുണ്ട് ആ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താങ്കൾ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകമുണ്ട് മലയാളത്തിലെ ഒരു ബെസ് സെല്ലറാണ് എനിക്കൊന്ന് ടി തോന്നുന്നല്ല ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു ഓതറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ ഇട്ടിക്കോരയ്ക്ക് ശേഷം എഴുതിയ നോവലാണ് ഈ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര വായിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഇതൊരു ഗംഭീര നോവലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ആദ്യ നോവലുമാണ് ഇത്രയേറെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യ നോവലിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഗാംഭീര്യത അദ്ദേഹം അതിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒ വി വിജയൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ ഒരാകാംക്ഷ സാധാരണ എഴുത്തുകാർ രണ്ടാമത്തെ കൃതി എഴുതുമ്പോൾ താഴോട്ട് പോവാണ് പതിവ് ഒന്നാമത്തെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലനിർത്താറില്ല എഴുതി താഴോട്ട് പോകാറുണ്ട് ഈ അതിൽ വലിയ തെളിവ് ഒ വി വിജയനാണ് ഒ വി വിജയൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ പുറയിലേക്ക് പുറയിലേക്ക് വിജയൻ സ്വയം ചുരുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയ്ക്ക് ശേഷം സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായിക വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ വളരെ ടോപ്പിലാണ് അതും പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ ജനതയുടെ അധിനിവേശം തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴരായ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ മെയ്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആ സിംഹളരുടെ ചില വംശീയ വെറികളെ പറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് വായിച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ചരിത്രമാണ് എന്ന് ആർക്കും തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ സ്വീകരിച്ച ഒരു രചനാ സങ്കേതമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ കഴിവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്ഷ പക്ഷെങ്കിൽ അത് ചരിത്രമല്ല കാരണം ചരിത്രത്തെ ഒരു സാഹിത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറെ ചരിത്രാംശങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് വിശ്വസനീയത ജനിപ്പിക്കുകയും ഫിക്ഷനായി തന്നെ അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലി എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും കൊണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ എ ആർ രാജവർമ്മയുടെ കൃതികളിലും ഒക്കെ തന്നെ കാണാം ഈ ശൈലി ഇതുപോലെ അന്തർദേശ തലത്തിലും പല ഡിക്റ്റിറ്റീവ് നോവലുകൾ പോലും യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഏതാണ്ട് സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിധത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമകളും ഇറങ്ങാറുണ്ട് നമുക്കത് മറ്റേ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ രൂപം ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെ മിസ്റ്റിക്കലായ ചില സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ വിധത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു വസ്തുത ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിക്ക് അതിൻ്റെ കുറെ സാങ്കേതിക രീതികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച വഴികളുണ്ട് അതിന് ഉപോത്ബലകമായി എടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് അതോറിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം പോലെ അതിൽ പറയുന്ന പ്രമേയം പോലെ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലും ഇല്ല മറിച്ച് അത് വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് ഇനി യേശുവിനെ പോലെ ഒരാളുടെ ഇത്തരം ജീവിതം മറച്ചു വെക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നടക്കുന്ന തരത്തിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല യേശു കാരണം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവും പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല പരാധീനതയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ആന്തരിക തെളിവുകൾ ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതം മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരു ദരിദ്രരായ ജീവിത പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകൾ നോക്കിയാൽ വിശേഷിച്ച് അവർ റോമക്കാർക്ക് അടിമകളാണ് അപ്പൊ റോമൻ സർവാധിപത്യം നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനേ സാധിക്കില്ല എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം റോമന്റെ നിയമങ്ങളെ പറ്റി പോലും കാര്യമായ ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുപ്
ചരിത്ര വസ്തുതകളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും അത് ഒരു കാരണവശാലും വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവ ചരിത്രപരമല്ല ചരിത്രം കൃത്യമായി തന്നെ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ യേശുവിന് ശത്രുക്കൾ ഏറെയുണ്ടല്ലോ ആ കാലത്ത് ഈ ശത്രുക്കളിലൂടെ ഇത് പുറത്തു വരണ്ടേ ശത്രുക്കളിലൂടെ പോലും ഇത് പുറത്തു വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് യേശു എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഒന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല ഏതായാലും താങ്കൾ വായിച്ചത് ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടത് ഒരു സാഹിത്യപരമായിട്ട് കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രമേയത്തെയാണ് അതിന് യാതൊരു ചരിത്രപരതയും ഇല്ല ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി അതിന് തീരെയില്ല ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ചരിത്രകാരന്മാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല ഇതൊരു മിസ്റ്റിക്കലായ ഒരു വീക്ഷണം ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന നോവൽ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ നോവലിനെ നാടക സിനിമാവൽക്കരിച്ചു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല ആ പരാമർശത്തിന് ഓക്കെ ആ ഞാൻ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതായത് ഈ പിന്നെ ഡാൻജിക്കോട് അതായത് ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ ആ കൃതി എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ശുദ്ധ ബൈബിൾ പുതിയ നിയമ ന്യൂടെസ്റ്റമെന്റ് എഴുതി രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട അപ്പോക്രിപ്പ കൃതിയിൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഫിലിപ്പോസിന്റെ സുവിശേഷം എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ആ സുവിശേഷം നാലെണ്ണം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയാൻ ഒക്കെ ഫിലിപ്പോസിന്റെ പുസ്തകം ഇത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എഴുതിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ബാക്കി അൻപത്തി ഏഴാണ് ഈ ഡാൻ ബ്രൗണിനെ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം ചങ്ങാതിമാരെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചവിട്ടി അനുൽപാസ് പറഞ്ഞോളൂ നേരത്തെ ഇത് കളഞ്ഞ കേസ് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇത് ഈ പിന്നെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പോക്രിപ്പ അപ്പോക്രിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബൈബിൾ എഴുതി പുതിയ പുതിയ നിയമ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എഴുതി രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതായ കൃതിയാണ് ഫിലിപ്പോസിന്റെ സുവിശേഷം ആ ബാക്കി ആ സുവിശേഷം ബാക്കി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആ യേശുവിനെ കുറിച്ച് മഗ്നല വറിയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കഥ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അപ്പോക്രിഭ പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നെ യേശു എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ആ യേശു ഞങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല മനസ്സാണല്ലോ അതായത് ഈ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലൊക്കെ ദിവ്യ ശിശുക്കളുടെ അത്ഭുത കഥകൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം കഥകളാണ് ഈ അപ്പോക്രിഭ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മനസ്സാണല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന യേശുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആ പിന്നെ എന്താണ് ഈ അതിശയോക്തി കലർന്നതായ കെട്ടുകഥകളാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വിവരണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതെടുത്താണ് ഡാൻ ബ്രൗൺ ഡാംജി കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ബൈബിളിലൂടെ വിളപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ടും ബൈബിളുമായിട്ടും അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ഇത് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട നൂറ്റാണ്ടുകൾ ശേഷം എഴുതിയതായ വ്യാജ കൃതിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് സാധനം ഉണ്ട് അതിനിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കുതിരകാരാണെന്നും ക്രൈസ്തവർ കാരണം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബൈബിളിലൂടെ വിളിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനൊന്നും അദ്ദേഹം തൊടാനൊക്കത്തില്ല അത് പരിശുദ്ധനായവനാണ് അവനെ തൊടാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല ഇത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഫിലിപ്പോസിന്റെ സുവിശേഷം വാക്യം അൻപത്തി ഒമ്പതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ആ കൃതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമൊരു കാര്യം ഈ അപ്പോക്രിഫ പുതിയ നിയമം അപ്പോക്രിഫയിൽ ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുറാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ആളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ബോയ്സ് ക്ലബ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ആ വക്തലിനെ പറയത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞതായ വ്യാജ കൃതികളിലെ കഥകൾക്ക് വളരെ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അതല്ല എടുത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കിത്താബിനകത്ത് ഖുറാനിനകത്ത് അതിന് നിരവധി നിരവധി തെളിവുകൾ പറയാം അതായത് ഈ സൂറത്ത് ബക്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത
സ്നാനത്തെ ചായ പഠിക്കാൻ ചായ പഠിക്കാവുന്നതായിട്ടാണ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ അപ്പോക്രിഫ വ്യാജ എടുത്താൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ അമാനു മോഹനൻ ശരി വെക്കുന്നു അമാനു മോഹനൻ പറയുന്നത് കേട്ട് വായിച്ച് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ചിരി വരും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികള് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം മഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തഫ്സിന് പറയുന്ന മഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി മതം മാറ്റുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആ അതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മുക്കലല്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മതം അള്ളാഹു ആണ് ചായ മുക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ തള്ളപ്പെട്ടതായ കെട്ടുകഥകളായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കയറിയപ്പോഴത്തേന് അവര് പറയുന്നത് അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതുകൂടെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഏതാ ഈ കെട്ടുകഥാ സമാഹാരമായ അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാരണം അള്ളാടെ റസൂലിനെ കുറിച്ചും കിത്താബിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ കെട്ടുകഥയ്ക്കകത്ത് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കെട്ടുകഥയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആ കെട്ടുകഥയിലെ ആശയം എടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര ഡാൻ ബ്രൗൺമാർക്ക് പല കെട്ടുകഥകൾ എഴുതാം പല നോവലുകൾ എഴുതാം അതൊക്കെ അവരുടെ വ്യക്തി സാന്ദ്രത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പോകത്തില്ല ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയോ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ കഥാപാത്രങ്ങളെ ചൊറിയാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയത്തിൽ അത് ഉന്നതമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചെന്തും ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ആരും ഒട്ടും പറയാനായിട്ട് രംഗത്ത് വരത്തും ഇതൊക്കെ വ്യാജ കഥാപാത്രമായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും വ്യാജ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ സന്